కీర్తనలో అరవై ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన శామ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వర్స్ వన్ దేవా సియోనులో మౌనముగా ఉంటుట నీకు స్థుతి చెల్లించటే నీకు మృక్కుబడి చెల్లింపవలసి ఉన్నది మృక్కుబడి అంటే నువ్వు ఇచ్చిన మాట when it comes to the vow or the oath is what you give to the lord what you say to the lord nee diggaraku vachanayya anantanna ante nu devudiki maati chokka when you say lord i am coming to you means you are giving a word to the lord baita vere nenu vastunnana nu raakapoyina parava ledo oka cheppesukoni manage chesukogalugutho kaani devudi diggara nu ye vidhanga manage chesukuntao but when it comes to visiting people you can always give an excuse by telling i had this work i'm not able to come that's okay but then when it comes to god you have given a word you have made a vow telling that he will come kada parvali ye situation lo unna kuda chudu ok sari sam 63 verse 2 kirtana lo 63 va adhyayam rendu vacham sam 63 verse 2 nee balamunu nee prabhavamunu chudavalanani పరిశుద్ధాలయమందు నేను ఎంతో ఆశతో నీ తట్టు కనిపెట్టి ఉన్నాను నీలు లేకు లేక ఎండి ఉన్న దేశమందు నా ప్రాణము నీ కొరకు తృష్ణ కొని ఉన్నది నీ మీద ఆశ చేత నిన్ను చూడవలనని నా శరీరము కృషించుచున్నది ఎంతమందికి ఈ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయి ఉంటుందండి హౌ మెనీ ఆఫ్ యు హావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అక్కడ దావీద్ కంఫర్ట్ పొజిషన్ లో ఉండి పాడుతున్నది కాదు now these two psalms were not songs of david when he was in a comfortable position kada actually ga chuste aranyam lo undi neelu kodu dorakani stalam lo unnadu akkada in psalm 63 you find that david was in the wilderness where he did not have water to drink there was no comfort at all kada ikkada mooda vachanam chuste nee krupa jeevam kante uttamam ani cheptunna in verse 3 you find david saying because your loving kindness is better than life my lips shall praise thee నేను పై అపియరెన్స్ చూను హృదయం ఒక్కటే చూస్తా హృదయంలో ఏముందో దానినే రిసీవ్ చేసుకుంటా నువ్వు నోటితో ఏం పలుకుతావు అది తీసుకో బికాస్ ఐ డోంట్ సీ వాట్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ ఐ సీ ద హార్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంటెన్షన్ ఎవరు ఈ లోకంలో ఎట్లాగ నిలబడతారో దానికి తగ్గట్టే వారి ఆశీర్వాదం పొందుకుంటా దే ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ టోటల్లీ అకార్డింగ్ టు ద వే యు డీల్ విత్ ద సిట్యుయేషన్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇదే దావీద్ పాడిన కీర్తన దిస్ వాస్ ద సాంగ్ that was rendered by david samasela unnapudu ee idi gurtuk raledu anante vaalu okar tarvata okar tappu cheskunte velipotha in difficult times if you don't remember what david did you will keep on adding mistakes to your mistakes kada ippudu meer choodavalsindi enante ikkada oka manishi de ippudu devudu nenu apradham gaani paapam gaani అది ఆలోచనతో చేసిన అవన్నీ కూడా సంచిలో ముద్రింపబడి ఉంటుంది అని యోగ అయోగ్ చెప్తున్నారు దేవుడి దృష్టిలో నేను అపరాధం చేసిన పాపం చేసిన ఆలోచన చేసుకున్న అవన్నీ దేవుడి సంచిలో ముద్రింపబడి ఉన్నాయి job is telling if i would have transgressed or sins or iniquities anything that have been there god will remember it and put it and they are sealed in a bag enduki maat ochindi why did job say hmm. this ante na apradhamu sanchilo mudrimpabadi unnadi ana nadu yob enduku annadu manaku teliyadu ee maata why did job say that my transgression is sealed up in a bag kada ఇప్పుడు అపరాధము ఉన్న వాళ్ళని లేని వాళ్ళని మనం తీసుకున్నాం అనుకో ఇఫ్ వి టేక్ టు కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ వన్ హూ ఇస్ లివింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్‌గ్రెషన్ అండ్ వన్ హూ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ కదా అపరాధములు ఉన్నవారు ఆ నేను చేసిన నా దేవుడు తెలుసు నా హృదయం నా దేవుడు తెలుసు అని అంటారే గాని నా అపరాధం నాకు తెలుసు అని చెప్పరు వాళ్ళు ద పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ ట్రాన్స్‌గ్రెషన్స్ వుడ్ నార్మల్లీ సే మై గాడ్ నోస్ అబౌట్ మీ దట్ ఐ యామ్ నాట్ ఐ యామ్ నాట్ రాంగ్ ఐ యామ్ డన్ రైట్ థింగ్ కానీ ఇక్కడ యోగ అంటున్నాడు నేను అపరాధము చేస్తే నేను అపరాధము చేస్తే దేవుడు నన్ను సంతోషంగా అయితే ఉంచారు నాలో పాపం ఉంటే అవన్నీ దేవుడి దగ్గర ఏంటి సంచులు ముద్రింపబడి ఉంటాయి అవి అంటే ముద్రింపబడి అని అంటే ఇంకా ఎవరు దాన్ని తీయలేరు and a job was telling my transcriptions is sealed up in a bag means it is sealed it, you cannot remove it అది నిజంగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పినాడు అక్కడ నాట్ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వెన్ హి టోల్డ్ అక్కడ ఏం
దేవుడి యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్న వ్యక్తి వచ్చి యోగు Job was such kind of person who was walking purely in God's instructions not deviating at all. Endukante atana sakshyam devude ichesaru inga. Because God himself testified about Job. Yadarthavantudu nindaraithudu ye enti prathi dushpravartananu vidichipettina vaadu. Because Job was testified by God God told about Job telling that he is blameless he is upright one who shunned evil and walked right in the sight of God. Kada av adugu jaadullo unna vyakti suffering lo unnappudu అందరూ అతని మీద నిందలు వేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు బాలనే మారటం లేదు దేవుడికి తనకి ఉన్న సంబంధాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాడు ఇక్కడ దేవుని యొక్క అండర్స్టాండింగ్ లో యోగు ఉన్నాడు Job was in the perfect understanding of knowing who God was. నువ్వు నీ అండర్స్టాండింగ్ లో ఈ వాక్యం తీసుకోకూడదు. Now you should not take the word of God with your understanding. ఆలోచన లేని జనము the people who do not have proper understanding. విరేచన లేని జనము the people who do not have proper knowledge of God. సులభంగా పడిపోతూ ఉంటారు. They will easily be ensnared. ఆ పడిపోయి దాంట్లో ఏముంది? What can you find in the trap? ఆలోచిస్తే we need to kindly understand that this kind of statement is not right kada deuteronomy 32 verse 28 ok sar chudandi dvitaya upadesha kandamu 32 adhyayamu 28th vachanam deuteronomy 32 verse 28 varu aalochana leni janamu varilo vivechana ledu manamu vakyam receive chesestuntam we receive the word of god kada receive chesukodam easy e it's easy to receive the word of god oka positive ni receive chesukodam kanna oka negative ni easy ga receive chesukogalutaru it is easy to receive a negative idea or thought rather than receiving something which is positive vakyamu untadi unnattu bodhisthu unnappudu andro tappu kanipettunnaru when the word of god is presented in the same way people are wanting to find mistakes in that tappu kanipettunnaru they want to find the errors kani తప్పులున్న దాంట్లో చాలా బాగుంది అని అంటుంది కదా ఇప్పుడు ఒకరు అబద్ధ ప్రవక్త అన్నా ఇది రాంగ్ టీచింగ్ అన్నా వాళ్ళు వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేసుకోమని ఎందులో రాంగ్ అని చెప్పమని ఇఫ్ సంబడి ఇస్ టెలింగ్ దిస్ ప్రీచింగ్ ఇస్ రాంగ్ దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ ప్రాఫెట్ దిస్ ఇస్ అ రాంగ్ డాక్టర్ ఆస్ ది వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ వాట్ వే డిడ్ యు ఫైండ్ దట్ ది టీచింగ్స్ ఆర్ రాంగ్ ను పై పై పైన వాటికి సంబంధించింది ఏది చెప్పినా అది వర్క్ అవుట్ అవుతది ఇంకా whatever you tell superficially or accusing it's not going to be of any benefit because jesus christ prabhu varu direct ga shastral parish parishalitone maatladesamu because the lord god spoke directly to the pharisees and the scribes meeru velichupuni batti teerpu teerustaru ani and he told you judge superficially kada velichupuni batti alagaithe moshe shariram kosamu apavadi raavadam correct if that's a case the devil wanting to have the body of moses mar correct e kada mar akra avidaitho chupichar kada moshe moses was disobedient and satan had every right to come and claim the body of moses kada mari avidaitho chupicharane kada promise land pelala and that's the reason he could not go into the promise land alagaitho correct e kada manushul drushtlo in man's purview on sight it is appears to be correct mari satan akadu kochi nunchi nadi kuda correct e kada Yes the devil was contending and disputing about the body of Moses mari enduku mari enduku devudu mikael ni pampinchi na devu ninnu gaddinchina ga kaani enduku rebuke chesadu why did god send michael the archangel and told the lord rebuke you to satan kabati devudu consider chese vishayam annadi neeku daivajnanam lenappudu vivechinche 
జ్ఞానం అన్నది నీకు లేనప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుకుని ఉండటం నీకు ఎంత శ్రేష్టకరము నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోగలగడానికి నిన్ను నువ్వు రక్షించుకోవడానికి మాట్లాడుకున్నట్టు ఏం లేదు when you do not have the proper counsel and understanding that comes from god it is good for you to remain silent you're not supposed to speak kada endukante jehoshaphat vishayamlo kuda atani kumarunni ahab chethra ichcheda appudu kuda devudu consider chesara atanni when jehoshaphat wanted to have alliance with ahab regarding the matrimonial of the respective children god considered it and let it go kada alage మీరు మూసుకేసుకోలేదు మీరు చెప్పులేసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఏమైతే మాట్లాడతావో అవి నా దేవుడు కన్సిడర్ చేసుకున్నారు నా గాడ్ హాస్ కన్సిడర్ ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ యు స్పోక్ వెన్ గాడ్ వెన్ యు సెడ్ పీపుల్ దిస్ పర్సన్ హాస్ నాట్ పుట్ ఆన్ ద వే ద పర్సన్ ఇస్ హావింగ్ ఫుట్ వేర్ నువ్వు తప్పులు కనిపెట్టాలంటే ఇదే తప్పులు కనిపెట్టాలి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు వాంట్ టు ఫైండ్ ఫాల్ట్ యు కెన్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఏమీ తప్పులు కనిపెట్టడానికి లేవు నీకు యు కెన్ నాట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్స్ ఇన్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఎందుకంటే తప్పులు కనిపెట్టడానికి అవకాశం నేను ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ నీకు బికాజ్ వి ఆర్ నాట్ గివింగ్ యు ఎనీ ఛాన్స్ వి ఆర్ లివింగ్ అకార్డింగ్ టు గాడ్ కదా దానియల్ మీద తప్పు కనిపెట్టగలిగారా కెన్ ఎనీబడి అక్యూజ్ డానియల్ అండ్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ తప్పు కనిపెట్టడానికి దేవుణ్ణి ఉపయోగించుకున్నారు అండ్ దే వర్ యూజింగ్ గాడ్ టు ఫైండ్ ఫాల్ట్ అట్ దానియల్ నువ్వు దేన్ని ఉపయోగించుకుని మాట్లాడుతున్నావో అదే నేను నాశనం చేస్తుందని నువ్వు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ అ సోర్స్ అండ్ దట్ సోర్స్ విల్ డిస్ట్రాయ్ యు ఫర్ యూజింగ్ ఫాల్స్లీ ఈ ప్రవర్తన అంతా కూడా అపరాధమే ఇవన్నీ పెట్టుకుని కూడా నా దేవుడికి తెలుసు నా దేవుడు సంచలం ముద్రింపబడింది నువ్వు నాకు ఏం చెప్పని అవసరం లేదు అని చెప్తున్నావు అంటే when you you are saying my God knows everything about me me don't have to teach me. actually you have sealed all your transgressions and sealed up in a bag which mm-hmm. means Deuteronomy 32 28 is effective for you 27 verse 7. let's read verse 27 మా బలము చేత వారిని గెలిచితిమి అని వారు అనుకుందురేమో విరోధి గర్భమునకు భయపడి చెదరగొట్టలేదు మీరు అనుకుంటారు ఇవన్నీ మీరు చేసిన కార్యాలన్నీ మీ ఇష్టంగా చేసుకుని నా దేవుడికి తెలుసు అని అంటున్నావు చూసారా ఈ వాక్యం వారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది when you do all sorts of transgressions and then you claim as if nothing has been done and you say my god knows everything about me this is applicable for those people 29th verse was 29 29th verse వారు జ్ఞానము తెచ్చుకొని దీన్ని తలపోసి తమ కడవరి స్థితి యోచించటం మేలు ఇది చాలా ముఖ్యం ఓ ద దేవ వైజ్ అండ్ కుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ నువ్వు ఇచ్చే ప్రతి స్టేట్మెంట్ లో నువ్వు నేర్పించే ప్రతి ఉపదేశంలో ఇది నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ వెన్ యు ఆర్ ప్రీచింగ్ వెన్ యు ఆర్ హెల్పింగ్ యు నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ జ్ఞానము తెచ్చుకో గెట్ విజ్డమ్ తెచ్చుకొని నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకో గెట్ విజ్డమ్ అండ్ జన్ ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా పరీక్షించుకో నువ్వు ఆలోచించేది కరెక్టా లేదా నువ్వు ఆలోచించే విధంగా జీవ గ్రంథంలో ఎవరున్నారు దావీద్ ఎక్కడైనా ఉన్నాడా యోగ ఎక్కడైనా ఉన్నాడా అపోస్తల్ పౌలు ఉన్నాడా ఆహాబు ఉన్నాడా ఎవరున్నారని పరీక్షించుకుని అప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా నువ్వు నిర్ణయం తీసుకో ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ కరెక్టర్స్ ఆఫ్ డానియల్ ఆర్ మూజస్ ఆర్ పాల్ అండ్ దెన్ చెక్ వెదర్ యు ఆర్ బీన్ రైట్ లైక్ దెమ్ ఇలాగా ఆలోచించిన నీకు మేలు అని అంటున్నారు నా అపరాధము సంచిలో ముద్రింపబడి ఉన్నది అన్నది అని యోగ ఆలోచించాడు అక్కడ జోబ్ వాస్ క్లియర్లీ టెలింగ్ దట్ మై ఇనిక్విటీస్ ఆర్ ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ ఇస్ సీల్డ్ అప్ ఇన్ అ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఏమ అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి మాట్లాడితే అతనికి ఏమ అర్థం కావట్లేదు జోబ్ డిడ్ నాట్ నో వాట్ టు ఆన్సర్ వెన్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫాల్స్లీ అక్యూజింగ్ హిమ్ అపరాధం చేసావు పాపం చేసావు అందుకనే నీ పిల్లలు పోయారు అందుకనే నీకు రోగం వచ్చింది ను ఒప్పుకో ను పాపం చేసావు ఇదే పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు దే వర్ కాన్స్టెంట్లీ ఫోర్సింగ్ హిమ్ టు యాక్సెప్ట్ హిస్ మిస్టేక్ లైక్ టెలింగ్ దట్ యు వుడ్ హావ్ సిన్ దట్స్ ఎ రీజన్ యు లాస్ట్ యువర్ చిల్డ్రన్ యు would have sin that's where these calamities have come upon you mari vanni vache tappudu yob em gnyapakam techukuntunnadu but what was job remembering in this kind of situation gnyanam techukuntunnadu he was only getting wisdom for himself devudu digara atanu jeevitham enti ee loka paranga atanu jeevinche jeevitham entani chusukunte ekkada tappu ganpinchale and he was analyzing his life and he was analyzing the words and the deeds but he could not find any mistakes in him devudu drishtlone ganpinchale God could not find any fault at Job. అందుకనే ఇంకా ఏమని చెప్పాడు అక్కడ సరే నా అపరాధములన్నీ సంచిలో ముద్రింపబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. And that's the reason he said yes if that's the case my transgressions have been sealed up in a bag by God. కాని దావీద్ ఏం చేశాడు వెంటనే పశ్చాత్తాపంతో తన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. What did 
David do? He immediately repented and accepted his mistakes and confessed to them. దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశానని ఒప్పుకున్నాడు. He confessed that I have sinned against God. కదా ఈ రెండిట్లో ఎక్కడో ఒక చోట నువ్వు ఉండాలి. You should be either like Job or you should be either like David. ఏ తప్పు చేయలే చేయకుండా నీ మీద నింద వచ్చినప్పుడు యోబులాగానైనా నువ్వు ఆలోచించాలి. నిజమైన పాపం చేసినప్పుడు బయటకు రావడానికి తాబీద్ లాగానే నువ్వు ఉండాలి ఈ రెండిట్లో నువ్వు లేవు అంటే నిన్ను ఇప్పుడు చెప్పాను చూసారా జూట్రాండ్ థర్టీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ అక్కడ మీరు ఉంటారు Now either you should be like Job when there you have been falsely accused for no fault of yours looking unto God for help or be like David when you have sinned you have to know how to repent and come out of your transgressions that's what is mentioned in Deuteronomy 32:27 Man aun ka dirani tle edo pundal meeru You have to be in either of these two places Nu nanni la annaru nanni tla maatlade saru na diggara ila ane saru అది ఎట్లాగ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారని నీ మనసులోకి అనిపించింది అని అంటే నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి అక్కడ అంటారు కదా ఏంటి ఎలా చెప్పేస్తారు వీళ్ళని నన్నే అంటారు దే కమ్ అన్స్ గాడ్ హౌ కెన్ దే స్పీక్ లైక్ దిస్ టు మీ కదా అని అలా అంటున్నప్పుడు ఈ వాక్యం గురి తెచ్చుకోండి యూ హ్యావ్ టు రిమంబర్ దిస్ వర్డ్ కూడా అలాగే చెప్పారు even to david they said the same thing david panivadu veer cheppadu but it was david so and went and told kada vinakapodam valla emaindho meer vinnaru vinadam valla ventane e vidhanga paschatha padadu kodu meer vinnaru and when david did not listen to the counsel of his servant that is joab what consequences he had to face through you know kada 31 verse chudam 31 vachanam vaari aashraya durgamu mara aashraya durgamu vantidi kaadu ఇందుకు మన శత్రువులే తీర్పరులు కాదు and whatever you think is the rock and the fortress is not actually the so in a case ni ashray durgam ala alichinchadu because your transgressions will not think like that ni ashray durgamu alaga ninnu alochinche nibbaru vaari ashray durgamu mana ashray durgamu vantidi kaadu anannaru nu vinna vakyamu nu vinna vakyamu nu receive cheskune vakyam lantidi kaadu for their rock is not like our rock that means the way you have received the word of god also was not right vakyam okate the word is the same కానీ వాక్యము నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు నువ్వు ఫిల్టర్ చేసుకుని రిసీవ్ చేసుకుంటావు కాబట్టి నీకు అంత అర్థం అవ్వదు and since you filter the word of god while hearing you don't take everything in entirety that's the reason you don't understand 30 second verse verse 32 32 వచనం వారి ద్రాక్ష వల్లి సోదోము ద్రాక్ష వల్లి అది గోమురము పొలములో పుట్టినది వారి ద్రాక్ష పండ్లు పిచ్చి ద్రాక్ష పండ్లు వాటి గెలలు చేదైనవి ఇది ఈ లైఫ్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటదండి వాట్ ఎవర్ ఇస్ మెన్షన్ ఇన్ వర్స్ 32 ఇస్ నాట్ అక్సెప్టబుల్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇక్కడ ద్రాక్ష వల్లి భారీ ద్రాక్ష వల్లి సోదము ద్రాక్ష వల్లి అది గొమ్మర పొరములలో పుట్టినది అంటే సపితమైన ద్రాక్ష వల్లి వాళ్ళ జీవితాలు సపితమైనవి for their wine is of the wine of sodom one of the fields of gomora that means their lives has been bitter పిచ్చి ద్రాక్ష పల్లి ఇట్స్ బీన్ కర్స్డ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ డిజెనరేట్ వైన్ పిచ్చి ద్రాక్ష పండ్లు దే ఆర్ ఆల్ గ్రేప్స్ ఆఫ్ గాల్ అండ్ దే ఆర్ బిటర్ అంటే వియర్డ్ క్యారెక్టర్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ క్యారెక్టర్స్ देयर క్యారెక్టర్స్ వుడ్ బి వియర్డ్ దే వుడ్ బి కన్ఫ్యూజ్ దే వాంట్ టు బ్లేమ్ అదర్స్ ఇక్కడ ఎవరు గుర్తుకు రాకూడదు నీకు నువ్వే గుర్తుకు తెచ్చుకొని నిన్ను పరీక్షించుకోవాలి యు షుడ్ నాట్ రిమెంబర్ ఎనీబడి ఎల్స్ యు నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ నాట్ కన్ వారి గెలలు చేదైనవి దే ఆర్ క్లస్టర్స్ ఆర్ ఆల్ బిటర్ చూసావా గెలలు చేదైనవి అని అంటే వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళ మ్యానిపులేషన్ అవన్నీ 
చేదు కరమైన అందుకు నేను అమ్మ నేను చెప్తాను వద్దు ఈ క్యారెక్టర్ మనకు వద్దు అని నేర్పిస్తున్నాను మీ ప్రెసెంటేషన్ దేర్ మ్యానిపులేషన్ దేర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎవరితో గుడ్ బి బెటర్ దట్స్ వై కీప్ రిమైండింగ్ యు లెట్స్ నాట్ హావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవరిని ఆశ్రయ దుర్గం ఎవరు హూ హస్ బీన్ యువర్ రాక్ రాస్కు రైట్ ఇట్ డౌన్ హూ హస్ నిన్న అడుగుతున్నాను నేను ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ యు ద క్వశ్చన్ ఇది స్ట్రైట్ గా అడుగుతున్నా చెప్పు నీ ఆశ్రయ దుర్గం ఎవరు ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ యు డైరెక్ట్లీ హూ ఇస్ యువర్ రాక్ దేర్ఫోర్ నీ అపరాధాల నీ ఆలోచనలా ఎవరు is it been your thoughts or is it been your impressions yavaru cheppu who who is your rock now mannu baitiki ralekapothunna kada because you are not able to come out of it nu ye vishayamlo baitiki ralekapothunnavo ekkada marchukolekapothunnavo ivanni ekkada receive cheskolekapothunna ivanni nee aashrayam durgam all the places where you are not able to come out you are not able to give up on your weaknesses these are your fortress and your rock kada devudu kaadu it's not god god has not been your god nee devudu nee aashray durgam ante nee aashray durgamu nee hrudayaniki aashrayanga untaru nee aalochanaliki aashrayanga untaru nee talampuliki aashrayanga untaru nee shariraniki aashrayanga untaru appudu nu vichche maata vishayamlo sarva sharirani nee swadhinamlo nu unchukuntavu if god has been your rock then you will be guarded by your thoughts he will be there protecting your thoughts your ways your ideas everything will be according to the word the life ikkada nenu 31 adugutundi ni aashray durgam ever i am third you are asking this question who is your rock nu adu pettukona unko rendo daniki ni aashray nee konna aashray durgam yokka character nee 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 konnadi devudu kaakunda veri devudu draakshavalli ga unnaru anante nu john 15 chapter pettukovachu nuve nee aalochana nee aparadhamu draakshavalli ite 30 second verse pettukovachu if your thoughts have been dominating your own ideologies are dominating then you can put jutronomy 32 32 otherwise you can put john chapter 15 ikkada chudandi vaari draaksha palli sodamu antante apradhamu ekkada aashirvadam istadi when you are living in transgressions how can you be blessed ibbadu kada you would not be blessed mari nenu inta vakyam cheppi mee apradhalu baitiki teesi kadigi pavitrata chestunnam ante nu aashirvadinchabadalane kada you have to be blessed that's the reason the sermons are coming to you so that you will be sanctified purified and justified and you should be blessed malli meere cheptaru devudu maa koraku siddha parichadi kantike kanipinchado chevike vinipinchado manushya hrudayaniki gochram kadani meere cheptaru mari nenu vakyam cheppapa ela antaru enta anto inge em chesedi you are the one who will say yes i has not seen here has not heard neither has the heart comprehended what god has prepared for you but when the word of god comes to you you say why are you speaking like that it's been very rude లక్షణాలని 34. ఎవరెవరిలో ఏమేమి ఉన్నాయో ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో ఏ అపరాధం ఉందో vakyam dwara bayal parustunna and through the word of god each and every one of your transgressions are getting exposed so you need to constantly Adha, come out of it ni ikkada israel janangam tantunaru ni swabhavamu pichi swabhavamu and here he is telling to the israelites your thoughts or your ways are wrong they are poisonous in nature vaari pravartana sodoma pravartana their behavior has been like sodom and gomorrah atuvanti jeevithalu kaligi unnavi your lives are like that sapidamulaina staramlo vallu untunnaru you are there in a place where there is curse vaari kriyalu chaddavi and their works are evil kada andukane vallu receiving lo saraina receiving ledhu kabatti pichu draaksha pallu laga receive chestuntaru they are receiving itself is wrong that's the reason they are receiving is like that of a grapes of gall or bitter 
ఎదుటి వాటి క్షమించే గుణం ఉండదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళకి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఈ ఈ ప్రవర్తన ఏంటంటే వాళ్ళ తప్పు ఉందని వాళ్ళు కనిపెట్టేసుకొని నాలో తప్పు ఉంది అని అంటారు ఎదుటి వారి దాంట్లో తప్పు ఉన్నప్పుడు ఆ తప్పును మాత్రము చాలా పెద్దగా ఎలాబరేట్ చేసి చూస్తూ ఉంటారు they in fact identify their sins and they say yes i have sinned in this area but when it comes to other sinning they magnify it make a big issue out of it and nail that person down adhe 32nd verse 30 32 33 34 that's what is mentioned in verses 32 to 34 atwandi swabhavam undi gapatte eppudu kuda nenu em nerpistha ante vaalla ela unnaru kada nenu ela unnanane chustaru devudanu nerpinchukuntaru i have been constantly teaching you about one point please remember it i told you god is not going to ask about how the other person has behaved god is going to ask you about your behavior and your reaction towards it kada ikkada chuste chuste vaalla swabhavamu pichi swabhavamu vaari draaksha valli sodhamu draaksha valli ante vaari jeevithalu sapithamaina sthalamlo unnai their wine or the way they behave is there towards curse mara apradhamana de sapidamaina sthalame kada the transgressions having transgressions is it not a place of curse andu vale var actions chaala weird ga untai ardham valaku vale ardham ga they cannot understand themselves their behavior is totally weird first valaku vale ardham ga nappudu evvaru varu ardham avadu when they are not able to understand their own character how can somebody understand them pichi draaksha pallu vante receiving ante ఇప్పుడు నేను ఎవరితోనైనా ఒక గురించి నేను మాట్లాడితే నువ్వు ఎలా నువ్వు వాక్యంలో ఉంటే ఇలా వచ్చింది అని అంటే నేను ఇది నేను రిసీవ్ చేసుకుంటా అది రాబోయే దగ్గర దాని నుండి నన్ను కాపాడుతున్నారేమో లేకపోతే ఇప్పుడు నాలో ఉందని పరీక్షించుకోమంటున్నారేమో అని ఒకళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు అని అంటే నువ్వు మంచి ద్రాక్ష వలలో నాటుపడి ఉంటావు ఎందుకు చెప్పారు ఇలాగా దేనికి ఎందుకు అనాలి నా చెప్పచ్చు కదా వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పారు ఏ నా చెప్తే నేను వినా వాళ్ళతో చెప్పాలా నువ్వు అనుకుంటున్నావు అనుకో దానికి అర్థం ఏంటి నువ్వు ఈ ద్రాక్ష పళ్ళు వంటి పిచ్చి స్వభావం కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి నీ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంది when the word of god is coming through to you in the form of some examples of some people either in your life or through the word of god you should think and say i'm not supposed to be like that i have to mend my ways and please the lord but on the other hand if you say why did they speak about me like that they are only targeting me like that and they are always doing it consistently against me means your behavior has been like a wrong wine full of poison and bitter and gall so apradham led anukunna let's say if there is no transgression in you idu oka 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 rakamaina manushi this is category 1 rendu rakamaina manushi undochu there's another category okkokadi baitik laagu padeskuntunnadu apradhan and this person who's in category 2 is identifying his transgression and he's pulling it out of it he's Baiti, taking it out of his life he doesn't need any thesis kuntar he's strongly determined to remove those transgressions Nile from his life kuncham time padutundi kan thesis padese vaalle vel it may it may take a time for the second category person a little more but he's determined to pull it out of his life will idderlo oke gunam untadi both these character people will have the same mind they will receive the word of god at its face value they, they will receive the word of god at its face value they will receive it negatively they will never receive it negatively they will never come to na kosame they will only say this is come for me and i have to change there oka justify undadu they will not justify they will not misunderstand chepan kada indu cheppalo na cheppachu kada valike indu chepparu ఎవరికి ఏది చెప్తే ఎక్కడ ఏమవుతుందా అన్నది దేవుడు తెలుసు నీకు తెలియదు కదా ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ రీచింగ్ అవుట్ టు ఎవరీబడీ బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ సమ్బడీ సేస్ దే ఆర్ టార్గెటింగ్ మీ వై డిడ్ దే స్పీక్ లైక్ దట్ వై ఆర్ దే సేయింగ్ టు దిస్ టు మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఇందాక ఎక్సిడెస్ 32 టు 28 లో ఏమన్నా వారు ఆలోచన లేని జనము వారిలో విదేచన లేదు అని అన్నాను చూసా వాళ్ళైతేనే ఇట్లాగా ఇటువంటి విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు నా చెప్పొచ్చు కదా అక్కడికి ఎందుకు చెప్పారు అని ఈ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు and whatever is mentioned in Deuteronomy 32 verse 28 it says for they are a nation void of counsel nor is there any understanding in them that's the reason they receive it itself is wrong nilu ee character ledu anante aa nu work code chestunna if there is no character negativity or transgression you means you are really working out of really, good uh, i'll appreciate you i will really have to appreciate you happy ga nu nu endukante nu teeskune nirnayanni nenu nammutunna mukhyanga because i believe in that in that determined decision that you have taken kada aparadham nundi bayitku vachesina vallu okay 
to the people who have come out of the transgression is good for them bayiki ravani nirnayam teesukoni okkokka danni report chesi bayiki teesesi vache vaalu kuda positive ga receive chestunnaru and the people who are able to identify and seriously working out to bring come out of their transgression mood category vaalu untaru chusara now there is a third category idi na adi tappani telusu antare gaani bayiki raaru malli adhe tappu chestuntaru sir this category of person will know his mistake but he will say he wants to come but he will want to repeatedly do the same thing idi kuda enante ఓకే ఒక సిచ్యువేషన్ ఉందంటే దాన్ని పది విధాలుగా చూసేసి పది విధాలుగా కూడా నెగిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు కానీ ఒక్కరు కూడా పాజిటివ్ గా అందులో తీసుకోరు దే విల్ బౌండ్ టు టేక్ ఓన్లీ దట్ విచ్ ఇస్ నెగిటివ్ ఓన్లీ దే విల్ నెవర్ రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ పాజిటివ్లీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు సంతోషం ఉండదండి దే కెన్ నెవర్ హావ్ పీస్ ఇన్ ద వాళ్ళ సంతోషంలో కూడా వాళ్ళకి సంతోషం ఉండదు even whatever they want to find peace in this world will not vaala vaala receiving lo kuda vaalu santosham undu they will not get any peace in the way they receive work out cheyal santoshanga undatan 35 verse children deuteronomy 32 verse 35 dhrutiya padeshkanamu 32 adhyayamu 35 vachanam vaaru kaalu jaaru kaalamuna paga teerchutuyu pratifalam ichutuyu nave vaari aapadhanamuna samipinchanu vaari gati twaraga vachutunu జీవ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి వాక్యానికి నోరుంది కళ్ళుంది హార్ట్ ఉంది కాళ్ళున్నాయి చేతులున్నాయి చెవులున్నాయి ఇది మాత్రం మర్చిపోతాను రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఆ వాక్యం దాన్ని పని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది అది ఏదో జీవ గ్రంథము పుస్తకము అని తలకైపు పెట్టుకునేది కాదు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యు ఆర్ రిసీవింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ అకంప్లిష్ ఇట్స్ పర్పస్ అది ఒక్కడి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి రిమెంబర్ దట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మే అర్ బుక్ ఆర్ అ బైబుల్ దాని లోపల ఉన్న వాక్యాలకి నీ టెక్నాలజీ కన్నా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ పవర్ ఉంది నీ గురించి అన్ని వాటికి తెలుసు యు షుడ్ నో మోర్ దెన్ ద టెక్నాలజీ దట్ ద వరల్డ్ ఇస్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హస్ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్ట్ ఇట్ నోస్ एवरीथिंग अबाउट యు నీ బుక్ అని అనుకుంటున్నావు ఫర్ యు ఇట్ మైట్ అపియర్ టు బి జస్ట్ అ బుక్ సమస్తం అదే మీరు ఇంకా చూసారు కదా 34 వర్స్ లో చూడండి వాట్ ఇస్ మెన్షన్ ఇన్ వర్స్ 34 లెట్స్ రీడ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ 34వ వచనం ఇది నా యొద్ద మరుగుబడి ఉండలేదా నా నిదులలో ముద్రింపబడి ఉండలేదా ఇస్ ఇస్ నాట్ లైడ్ అప్ ఇన్ స్టోర్ విత్ హిమ్ విత్ మీ సీల్డ్ అప్ అమంగ్ మై ట్రెజర్స్ సేస్ ద లార్డ్ నీ ఇంట్లోనే నీ బైబిల్ గ్రంథమే కదా నీ బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏ నువ్వు ఏదైతే బైబిల్ గ్రంథము నీ ఇంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో వాటన్ని కూడా నిన్ను ఈ విధంగా ముద్రిస్తున్నా పాజిటివ్ గా ముద్రించవచ్చు నెగిటివ్ గా కూడా ముద్రించవచ్చు నువ్వు ఉన్న దాన్ని బట్టి ముద్రించడం జరుగుతుంది ద బైబిల్ ద బుక్స్ or the bible that you have in your house or the bible app that you have in your mobiles whatever it is these are the ones is going to seal you up idinu gurtu pettukovalsi you need to recognize and know this me can no technology sundochu you might know a lot of techno technical things na kunna technology idokate but god has a different technologies is way ahead than mm-hmm. humans can idinu mundu migitha evi pani cheyadu and everything is insignificant before god ante ఎందుకంటే దేనైనా నాశనం చేయగలిగే శక్తి దేనైనా నిలబెట్టగలిగే శక్తి దేనికి పనికిరాని వాటిని కూడా నిలబెట్టుకుని వాడుకునే శక్తి దేవుడికి ఉంటది అన్నది జ్ఞాపకం మర్చిపోవద్దు చేదు ద్రాక్ష పల్లె ఏంటి వాళ్ళ గెలలు ఏంటి వాళ్ళ స్వభావం ఏంటి ఎప్పుడు మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఈ స్వభావం ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా యోగ యొక్క స్నేహితులు ఈ విధమైన స్వభావంతో దైవ వాక్యాన్ని బోధించారు నెవర్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద వైన్ ద క్లస్టర్స్ ద వే ద టేస్ట్ బిట్ ఆర్ ద గాల్ రిమెంబర్ దే ఆర్ పాయిజనస్ ఇన్ నేచర్ దిస్ ఇస్ హౌ ద ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ జోబ్ ఆర్ అక్యూజింగ్ జోబ్ జర్మియా 2 22 జర్మియా రెండవ అధ్యాయం 22 వ వచనం జర్మియా చాప్టర్ 2 వర్స్ 22 నీవు క్షారముతో కడుగుకొనినను విస్తారమైన సబ్బు రాచుకొనినను నీ దోషము మరక వలె నాకు కనబడుచున్నది ఇది ప్రభువకు యహోవా వాకు ఎవరు వచ్చి ప్రేయర్ చేస్తారు హూ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ హెల్ప్ అండ్ ప్రే ఫర్ యు ఇక్కడ దేవుడు ఏమన్నా తెలుసా నువ్వు పౌలు పౌలు నా కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నాతో కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు మరి అమ్మ నాతో ప్రార్థన చేస్తారు లేకపోతే వీలు నా కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు ఎంత ప్రార్థన చేయించుకున్నా 
దేని గురించి ప్రేయర్ చేయించుకున్నా దేవుడికి ఎలా కనబడతాది నీ దోషము మాత్రమే కనబడతాది నీ ప్రార్థన కనిపించదు you might go and seek prayer help from different people of god or you might say jesus is interceding for me let me go to the church and ask prayer support from mary or the apostles or the pastors and all god is not going to consider any of these prayers he is going to only see the iniquity that is marked before him nu emi lekapothe nu adugu evarini adaina avasaram ledhu you don't have to go and ask for prayer support from anybody if your iniquities are mm-hmm. not marked if your transgressions have been forgiven god will listen to you directly nu charam tho kadukkunenu ani undi ikkada it says even if you wash with soap or lye ante dan kardam enti what does it mean kada nu enni chesina enni manipulation chesina ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా ఎన్ని నీ గురించి గొప్ప చేసుకున్నా ఎన్ని చేసినా కూడా నువ్వు చేసిందే కనపడుతుంది కానీ ఇవేమి కనిపించవు గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు సీ దోస్ ఇనిక్విటీస్ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ దే ఆర్ ఆబ్వియస్లీ విజిబుల్ టు హిమ్ నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ యు ప్రే ఆర్ తారమైన సబ్బు రాసుకున్నా డో యు వాష్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ లై అండ్ యూస్ మచ్ సోప్ నీ గురించి 10 మంది వచ్చి వచ్చి సపోర్టెడ్ గా మాట్లాడినా కూడా ఈ దోషమైన కనపడుతుంది అని క్లియర్ గా వాక్యం చెప్పేసింది ఈవెన్ ఇఫ్ 10 పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ కమ్ అండ్ సపోర్ట్ యు అండ్ సే దట్ యు ఆర్ గుడ్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు మార్క్ యువర్ ఇనిక్విటీ యువ అంటున్నాడు నేను చేసిన దోషమును భద్రముగా ఉంచి ఉన్నావు అని అంటున్నాడు and job is telling you have safely guarded all my transgressions are there job before job 1417 children job 14 adhyayam 17 vachu job chapter 14 verse 17 na atikramanu sanchalam mudrimpa padi unnadi nenu chesina doshamunu badramuga uchinavu now pay attention from job chapter 14 verse 17 even more which says my transgression is sealed up in a bag and you cover my iniquity ఇక్కడ యోగు తన స్థితి మారటం చూసి అతని కష్టంలో ఒకసారి మీరు సిక్స్టీన్త్ వర్స్ కూడా వెళ్ళండి పదహారో వచనం అయితే ఇప్పుడు నీవు నా అడుగు జాడను లెక్క పెట్టుచున్నావు నా పాపమును సహింపలేక ఉన్నావు ఇది యోగు తన గురించి తనే దేవుడు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు for then you would guard my steps instead of watching for my sins nalo paapam unte adi digra mudrinchi padipoy untadi and he says my sins would be sealed in a pouch if it is that yogu tana kashtamlo devudu devudu digra tana gurinchi tana maatladukonedi kuda meeku oka message e opadesame this is also a message about job over how he has been handling kada na atikramamu nalo atikramam unde adi digra untadi tappakunna untadi if i have sin for sure you will mark it you know everything about it nen doshamu cheste na దోషం నీ దగ్గర భద్రముగా నీ సంచులు దాచుంచుతో and if there are transgressions in me you will for sure seal it in a bag na adugu jadanu lekka pettuchunnavu na paapamunu sahimpaleka yunnavu for now you number my steps and you do not watch my sin that means you are not able to bear my sins ante dan kardam enna ardham enti what does it mean athan parisit dan kardam kavatla he is not able to understand what job was going through idi kuda cheppesukunnadu Job was not able to understand what he was going through. ఇది ఏమని చెప్తున్నాడు నా ప్రదల్ని దిగురున్నాయి నా దోషాలని దిగురున్నాయి నేను ఏస ప్రతి అడుగు నీకు తెలుసు నేను మాట్లాడే తెలుసు నా హృదయ ఆలోచన కూడా నీకు తెలుసు ను ఇలాంటి ప్రవర్తన ఉంటే ను సహించలేమని కూడా నాకు తెలుసు అని అంటున్నాడు. Job is telling to God, Lord, you know my transgressions, you know my iniquities, you're watching my steps, you cannot forbear any of my sins. You know everything about me. Job 21 verse 19. Job 21 verse 19. యోబు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనము వారి పిల్లల మీద మోపుటికై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెట్టినేమో అని మీరు చెప్పుచున్నారు చేసిన వారు దానిని అనుభవించినట్లు ఆయన వారికే ప్రతిఫలం ఇచ్చిన గాక ఇలా చెప్పుకోగలవు can you say what our job mentioned in job 21 verse 19 we say they say yeah. god lays up once iniquity for his children let him recompense, recompense him that he may know it can you say like that సింపుల్ గా నేను నా మీద ఒట్టేసుకుంటా నా భర్త మీద ఒట్టేసుకుంటా నా పిల్లల మీద ఒట్టేసుకుంటా అని మాట్లాడేస్తారు కదా మెనీ పీపుల్ విల్ 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 సే ఐ ప్రామిస్ ఆన్ మై చిల్డ్రన్ ఐ ప్రామిస్ ఆన్ మై మై హస్బెండ్ 
అందులో నీ అజంప్షన్ నీ రిసీవింగ్ కూడా అందులో తప్పు ఉండొచ్చు తప్పు ఉంచుకుని నీ పిల్లల్ని ఇరికిచ్చేస్తున్నావు నీ భర్తని ఇరికిచ్చేస్తున్నాను you are assumptions as at at speak you are having lot of wrong thoughts and then you say i swear upon my children i swear upon my husband god is going to definitely ask because you swear falsely and adina simhasanamu bhoomi meeda ottu pettukovaddu adina paada petamu ani vakyam cheppaledu because the word of god also says never swear upon the heaven because heaven is the throne never swear upon the earth because earth is his footstool kada idu gnyapakam techukoni meeru you need to remember ikkada emunante vaari pillal meeda mopudikai devudu vaari paapamunu taachu pettunemo ani meer cheppuchunnare you are saying god lays up one's iniquities for his children you are saying is right kada chesina vaari danni anubhavinchinattu ayina vaariki pratipalam ivvara and when he repays aaka anannadu and then he says for sure god will definitely recompense Ante, whatever man has ikkada done ikkada emundi talli tandrulu chesina daniki అదే ప్రవర్తన తప్పకుండా పిల్లలకు ఉంటది తండ్రి తల్లిదండ్రులకి ఏ వీక్నెసెస్ ఉంటాయో అదే వీక్నెస్ పిల్లలకు వస్తాయి ఫర్ షూర్ యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ క్యారీ ద సేమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ సేమ్ వీక్నెసెస్ ఆఫ్ యువర్ సేమ్ ట్రాన్స్‌గ్రెషన్స్ ఆఫ్ యువర్స్ అది లేదని చెప్పడానికి లేదు నోబడి కెన్ డినై దిస్ ఒక బ్రదర్ మన పిల్లల దగ్గరికి వెళ్లి మీ దగ్గర ఉన్న ప్రవర్తన అంతా నాదే నేను చేసిందే నా నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి మీ దగ్గర అలా ఉందని పిల్లల దగ్గర కన్ఫెస్ చేసి వాళ్ళని క్షమాపణ అడిగి క్షమాపణ అడిగి అతను చేసిన ఆ తప్పులకి అతను రియలైజ్ అయ్యి బయటకు వచ్చి చి ఇంత చండాలమైన ప్రవర్తన నాకు ఉందని పశ్చాత్తాపంతో బయటకు వచ్చాక వాళ్ళ పిల్లలు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ తో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ డాడీని I know of a parent who's a father who boldly went to his children and said it's not your fault or your mistake the way you're behaving this was my past and this was my behavior and he was profusely asking to forgive asking for forgiveness please forgive me and the moment he asked for that the children received and they saw the transformation in the father and that family is filled with peace and joy and also the children mended their ways according to god idi <laughs> నీ సాక్ష్యం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా నీ పిల్లలకి ఒబీడియంట్ గా నువ్వు ఏ చెప్పాను కదా ఒకసారి వినవా అని అన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఒబీడియంట్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటారే కానీ నెగిటివ్ గా తీసుకో ఈవెన్ వెన్ యూ షార్ప్లీ రెబ్యూక్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ సే లజ్ అన్ టు వాట్ ఐ ఆమ్ టెలింగ్ మీన్స్ దే విల్ రిసీవ్ ఇట్ ఆర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎవరీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తెలుపుచ్ దే కెన్ గో విత్ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ఇక్కడా ఈ వాక్యాన్ని జరిగి జరిగించక ముందు ఏమి వాళ్ళు సఫర్ అయ్యారు ఈ వాక్యాన్ని జరిగించి పశ్చాత్తాపంతో బయటకు రావడం వలన మేము అక్కడ లేకపోయినా కూడా ఎంత విధేయత కలిగి ఉన్నారు అన్నది మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఐఎమ్ టెలింగ్ యు ద టెస్టిమని బిఫోర్ ద పేరెంట్స్ కుడ్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫోల్డ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ హౌ ద చిల్డ్రన్ హవ్ చేంజ్డ్ ఈవెన్ వెన్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ హౌ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద టెస్టిమని అయినా కూడా అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మేము అక్కడ లేకపోయినా ఉన్నట్టే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ క్యారెక్టర్ డ్యూరింగ్ ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆల్సో దే ఆర్ గార్డింగ్ देयर సాల్వేషన్ కదా అది మీకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటది మీకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది దాని కారణము పిల్లలు అన్న పేరెంట్స్ టెస్టిమని it's purely because of the testimony of the parents that the children are able to see their parents and live like them idi mir practice cheyandi nee pillalle kadu nee taralni nee taralni kuda nu kaapadukunto job 10 6 and 7 job chapter 10 verses 6 and 7 yob padavadhyayamu 6 7 vachanamulu nenu doshini kaananiyu nee chethulo nundi vidipimpa galavade evadanu ledaniyu nee erigiyundiyu నీవు ఎలా నా దోషమును గురించి విచారణ చేయించున్నావు నా పాపమును ఎలా వెతుకుచున్నావు చూసారా ఇక్కడ నీకు తెలుసు నేను పాపము అపరాధము చేస్తే నీ సంచిన ముద్రింప పడతాయి నాకు తెలుసు అని అక్కడ ఇక్కడ యోగ అంటున్నాడు జోబ్ ఇస్ టెలింగ్ లార్డ్ ఇఫ్ దట్ ఇస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్ మీ సిన్స్ ఇన్ మీ యు నో దట్ దే విల్ ఆల్ బి సీల్డ్ అప్ ఇన్ అ బ్యాగ్ ఎవరికి అన్ని తెలుసు గాడ్ నోస్ ఎవరీథింగ్ కదా ఇక్కడ చూస్తే ఆరు వచనంలో నేను దోషుని కానని నీ చేతిలో నుండి విడిపింప గలవాడు లేడని నువ్వు నీకు తెలుసు అని దేవుని అడుగుతున్నాడు అండ్ హీ ఇస్ టెలింగ్ జోబ్ ఇస్ టెలింగ్ టు గాడ్ యు నో దట్ ఐమ్ నాట్ వికెట్ అండ్ దట్ ఇస్ నో వన్ హూ కెన్ డెలివర్ ఫ్రమ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఇస్ కాట్ అప్ ఇన్ దిస్ యోగు 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 తన జీవితము దేవుడితో ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు ఎటువంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడు ఈ భూమి మీద యోగు తెలుసు job clearly knew what kind of person he was and how he was guarding his testimony so in proverbs 5:21 సామెతులు ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనము 
నరుని మార్గములను యహోవా ఎరుగును వాని నడతల అన్నిటిని ఆయన గుర్తించను ఇది యోబుకు వాక్యం తెలుసు బాగా job knew this was very well which okay. says for the ways of the man or before the eyes of the lord and he ponders all his paths mari meer eppudu anukunnara have you ever thought about it medena kopam ochina appudu gaani chiraku ochina appudu gaani evaru nikke edena baadu ochina appudu gaani na adugu jaadali vanni da devuduku telusu kada nen ilage ela pravartisthana ani eppudu nenu question esukunnava did you ever think about the way you were getting your thoughts negative thoughts about a person you have judged you are framed opinions about them have you ever thought that god knows your <laughs> thoughts <laughs> and paths nen nerpinchinave kada all these things have been taught to you mari nerpinchaka kuda inka ade pravartana undi anante mari ye draaksha valito ninnu polchalane even after you learning how should i not should i not consider you like that wine which is wrong kind jermia 32 verse 19 ఇరమే ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఆలోచన విషయంలో నీవే గొప్పవాడవు క్రియలు జరిగించు విషయంలో శక్తి సంపన్నుడవు వారి ప్రవర్తనను బట్టి వారి క్రియా ఫలమును బట్టి అందరికీ ప్రతి ప్రతి ఫలం ఇచ్చుటకై నరపుత్రుల మార్గముల అన్నిటిని నీవు కన్నులారా చూచుచున్నావు తెలియాలి కదా మీకు దేవుడు చూస్తారని తెలుసు కానీ ఎదుటి వారికి చెప్పడానికి ఆ వాక్యం ఉపయోగపడిపోతుంది కాని అది నీకు కూడా ఉపయోగపడేది అనేది నీకు గుర్తుకు రాలేకపోతున్నాయి అంటే నీలో జ్ఞానం లేదు అజ్ఞానం ఉంది వివేకం లేదు అంటే వివేచన లేని జీవితం ఉంది యు నో దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్ అండ్ యు వెరీ గుడ్ ఇన్ ప్రీచింగ్ టు అదర్స్ బట్ వెన్ కమ్స్ టు యోన్ సెల్ఫ్ యు డోంట్ రికగ్నైజ్ దట్ గాడ్ ఐస్ ఆర్ ఓపెన్ గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ పర్టనింగ్ టు యువర్ వేస్ అండ్ యువర్ డూయింగ్ అండ్ ఆల్ ఇక్కడ దేవుడు వాళ్ళని కాదు నిన్నే చూస్తారని చెప్పినా కూడా నువ్వు మనుషుల్నే చూస్తున్నావు మనుషుల ప్రవర్తనే చూస్తున్నావు కానీ నువ్వు దేవుడు అది కన్సిడర్ చేయరు నువ్వు ఎవరిని చూస్తున్నావు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు అన్నది దేవుడు కన్సిడర్ చేయరు నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నావు ఏ విధంగా పలుకుతున్నావు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు అన్నది నిన్ను పరిచయించి దానికి తగ్గట్టుగా నీకు ప్రతిఫలం ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది నీకెందుకు మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అని లేకుండా you will be rewarded according to your ways and according to the fruit of your doings i have been repeatedly telling and warning god is going to ask you only it doesn't matter about the other person even if he had done wrong to you or just done injustice to you god is going to see how you are thinking how you are handling what you are meditating kada ikkada ye vidhanga ye vidhanga yog బాధపడ్డాడు అలాగే దావిద్ కూడా బాధపడుతున్నాడు ద వే జోబ్ వాస్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ సో ది డేవిడ్ ఆల్సో వాస్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ హిస్ సన్స్ 90 వాస్ సమ్ టు 9 కేతల 90వ అధ్యాయము 7 నుంచి 9వ వచనములు నీ కోపము వలన మేము క్షీణించుచున్నాము నీ ఉగ్రతను బట్టి దిగులు పడుచున్నాము మా దోషములు నీవు నీ ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నావు నీ ముఖ కాంతిలో మా రహస్య పాపములు కనబడుచున్నవి నీ ఉగ్రతను భరించుచునే మా దినములన్నీ గడిపితమి నిట్టూర్పులు విడిచినట్టు మా జీవిత కాలము జరుగుకొందము హౌ ఇది విన్నారు కదా ఎలా విన్నారు యు హర్డ్ ఇట్ యు రీడ్ ఇట్ ఆల్సో బట్ హౌ డిడ్ యు రీడ్ ఇట్ అండ్ హౌ డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ తప్పు చేసిన పాపం చేసిన అపరాధం చేసిన దావీది యొక్క ఆలోచన ఏ తప్పు చేయని యోగి యొక్క ఆలోచన ఇద్దరిది కలిసి చూసారు you saw finally whether it is david who committed sins and iniquities and how he realized and he came to the right understanding of god and job on the other hand who committed no sin and was following the right hand of god both came to the same point kada telusu meme em em chestunno meeku telusu you know what all we are doing 11th verse student was 11 11th verse ni aagraha balamu ento ఎవరికి తెలియను నీకు చెందవలసిన భయం కొలది పుట్టు నీ క్రోధము ఎంతో ఎవరికి తెలియను ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో మీకు తెలియదు యూ డూ నాట్ నో వాట్ గోయింగ్ టు కమ్ అపాన్ యూ ఒక్కర్ మీద ఒక్కొక్క విధమైన కోపం ఉంటది దిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాత్ అండ్ యాంగర్ ఆర్ పర్సన్ ఇది దావీద్ చెప్తున్నాడు David is telling this. Yobu kode emantunadu naadu jaralni telusu. 
Job is telling you know my paths and you know my ways. Kada nu na paapam gurinchi vilandru maatladi chustunte vicharana chestunnattu anipistundi kan nee nenu paapam chesanu ledhu kada meeku telusanu antunnadu. And Job is telling Lord you know whether I have sinned or not if there is any iniquities in me. Adi Job yokka sakshyam. That was a witness and testimony of Job. Job ante manchi sakshyam kaligina varu shrama padina shrama padako padaka poyina ప్రతిదీ కూడా వెంట వెంటనే ఆ కష్టం లో కూడా వాళ్ళు దేవుడు దేవుడి వాక్యమే వాళ్ళు పలుకుంటూ వెళ్ళారు even in difficult times they were speaking the word of god and living according to it ye kashtam leni vaaru devudu vakyam tho point out chesthe kashtam lo unna vaaru devudu vakyanni gurti techukoni na sangathulanni na devudike telusu anadi cheptuntu velthunnaru and they were boldly telling that even if there is trouble or no trouble i speak the word of god kada hoseya 13 12 hoseya 13 verse 12 hoseya chapter 13 verse 12 హోషియా పదమూడవ ధ్యామ పన్నెండవ వచ్చం ఎఫ్రాయిమ్ దోషము నా యుద్ధ ఉంచబడి ఉన్నది అతని పాపము భద్రము చేయబడి ఉన్నది నేర్పించారు what did he teach you maayedala aparadhamu chesina varini memu kshaminchu prakaramu ma aparadhamlu kshaminchu forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us indra nee pravartanam tho chestadi here you can see all your character nu eduta varini e vidhanga receive chestunnavo danini batti devuni receive chestuntaru the way you receive others god is going to receive you eduta vari vishayamlo e vidhanga jat chestunnavo danini batte devuni jat chestaru endukante nu vadiga kada maayedala aparadham chesina varini mem kshaminchu prakaram ninnu okari baadha pettaru nu kshaminchagalutunnava When, yeah, some, when somebody has caused grief and sorrow to you are you able to forgive them or are you having bitterness stored up in your heart because you do not know whether it is true or not vakyanni mundu pettukune chusukotla you are not considering yourself with the word of god nilo undo ledhu nu parichinchukotla you are not examining whether you have it or not then we man palugutna maayana apradham chesina vaani mem chaminchu prakaram maa apradham chaminchina vaani prathi roju nu pradham chesestunna but every day you are praying forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us ani ee prarthana ayin tarvata కోపము ద్వేషము ఇరిటేషన్ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నెగిటివ్ గా మాట్లాడడం నెగిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకోవడం చిన్నది పెద్దగా చూడటం ఇదే జరుగుతుంది మరి ఇవన్నీ దేవుని చూస్తున్నారు what did god say ad nem chusukuntaru ad nee pani kada anna god says vengeance is mine it's not yours manu venduku take care chestuntunnam avrasalu who are you to take vengeance on them kada ante nu chesina parloka prarthanalo kuda nu ela irukopothunna chustunnan nenu and look at the way you maar tho chikku padutunnavu nee note maar tho pattu padipothunnanu you are ensnared by the words that you have spoken with your own mouth because you said i have to forgive them only then i would be forgiven mm-hmm. but you're not doing it నీ ఉద్దేశము నీ ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం ఇంటెన్షన్ అండి హృదయంలో ఒక ఉద్దేశం ఉండి ఒక కార్యం జరిగిస్తావు చూడు ద సన్స్ ఎస్పెషల్లీ దోస్ హు ఆర్ కాస్ట్ ఇంటెన్షనల్లీ దట్ మీన్స్ యు నో ఇట్ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అర్థం చేయాలని అర్థం చేయాలంటే మీకు ఒక నచ్చలేదు అనుకో లెట్స్ గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు డోంట్ లైక్ అ పర్సన్ 100% ఎలా అవాయిడ్ చేయాలో ఆ అవాయిడ్ చేయడానికి ఎంత మందినైనా నువ్వు ఉపయోగించుకుంటావు you will at any cost want to avoid that person and you also influence the people not to go with them is it not intentional sense kada when you are forcing others not to talk to others oka vela tappudu bodha chese var anko and let's say that if your teachings are false and if you are not educating them properly oka vela vaalu tappudu bodha chepparu anko and if that person is known for teaching wrong things tappu vaalu anko 
let's say the person is bad and manushanuko let's say the person is wicked and evil let's say the person is a deceiver neelo ye tappu led anuko and if there is no fault in you devudu drishtha pratidi correct ga nu cheskuntu velli ye apradham lekuna nu unnam anuko and you are right in the sight of god and there are no transgressions that can be found in you through the word of god which also says stay far away from them do not partake with them avoid them yes you can do that ivi lekunda nu edi chesina uddesha purvakamaina papam chestunnavu aa papam manna raktham pani cheyi and without doing this if you avoid them or if you are doing wicked things the blood of jesus christ will have no impact in your life sam 69 verse 26 kirtanalo 69va adhyayamu 26o vachanam nivu mottina vaanini vaaru taruvuchunnaru నీవు గాయపరిచిన వారు వారి వేదనను వివరించుచున్నారు దోషము మీద దోషము వారికి తగలు నిమ్ము నీ నీతి వారికి అర్ధనీయకము జీవ గ్రంథములో నుండి వారి పేరును తుడుపు పెట్టుము నీతి మంతుల పట్టీలో వారి పేరులు వ్రాయకము నేను బాధపడిన వాడై వ్యాకుల పడుచున్నాను దేవా నీ రక్షణ నన్ను ఉద్ధరించును గాక చూసావా అంటే అతను ప్రార్థనలో ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఇలా చేసేసా అని లేదు నువ్వు చూస్తున్నావు వాళ్ళు ఏం చేశారో నీకు తెలుసు వాళ్ళు ఏమి ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారో మీకు తెలుసు అని చెప్తున్నాడు అండ్ హియర్ ఇస్ టెలింగ్ లార్డ్ యు నో ఎవరీథింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఆర్ వాట్ దే హావ్ డన్ టు మీ దేవుని నీత అందరికీ దొరకదని అక్కడ చెప్తున్నాడు 27th వర్స్ లో ఇన్ వర్స్ 27 హి సేస్ not everybody will have your righteousness they cannot come to god doshan chese varni neethi nivvaku vaaliki teliyadu and he says to those you vaada pettestaru to those who are adding iniquity to their iniquity they will not know what is righteousness kada neevu mottina vaanini vaaku tarumuchunnaru neevu gaayaparchina vaari vedanannu vivarinchuchunnaru for they persecute the ones you have struck and talk of the grief of the, those who have wounded kada ipudu daavidu devuni yokka shikshani willingness to tisukunnadu they would receive the punishment and the consequences of the sin in a willing way he was obedient to in advantage ga tisukuna andaru atanni chaala baadha pettadu modar pettunnaru but people took advantage of the situation and they were striking with uh, against david kada attuvantu varu ittuvantu pravartana kalivaru unnaru jeeva grandhamlo nundi vaar peru teesesa antunnaru and david is telling lord you know that i have been repenting and look at the way they are accusing me please remove these people's name from the book of life kunal chapla chusa baba lela chestaru chusa baba nan enna antunnaru vaar kavalani chestunnaru kavalani antunna akade emo innocent ga maatladutuntaru aa maatante ikkada receiving ela untadi kavalani point out chestunnaru ani cheppi teesukoni 10 mandi gele cheptu untaru vaallanu kuda pala bagasthulu chesestu untaru david did not go about telling to people to gain sympathy telling that look what is happening to me and these people are accusing me and framing me but there are people who go about telling to others when a an act of self pity or sympathize to seek sympathy telling that this is what has happened and they are also sinning and they are also making others in partake of sin dai ches cheptunnam మీ అండర్స్టాండింగ్ తో వాక్యాన్ని చూడొద్దు వాక్యం యొక్క అండర్స్టాండింగ్ లోనే మీరు ఉండండి ఐమ్ టెలింగ్ యు టు నాట్ రీడ్ ఆర్ హియర్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ హావ్ ద పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ గాడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్క్రిప్చర్స్ మీ అండర్స్టాండింగ్ లో నువ్వు ఉంటే దావీది ప్రేయర్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా ఆ విధంగా జీవ గ్రంథం నుండి పేరు తీసేయడం జరుగుతుంది నీతి మంత్రి పట్టీలో నుండి కూడా పేరు తీసేయడం జరుగుతుంది and if that is the case the name will be removed or blotted from the book of life ante endukante david already meeku parichare chesi adu gurtu pettuko neeku parichare chesi nidrinchadani new testament lo raayabadindi in the book of acts it clearly tells that david was serving the generation atondi david e cheptunnadu and that david is telling nee bodha vinnaku kuda itondi pravartana kaligi avareena unte if somebody after hearing your sermon and your word is still behaving in the wrong way ila evaraina itla 26th verse lo unnattu unte if somebody is there in whatever is mentioned in verse 26 kada point out chesi point out chesi matladthe if they keep on pointing out and causing hurt to the people ninnu point out chesaru anukoni lo aparadham undi ninnu point out chestha nu dannu nundi bayatiki raavadanu choodali 
if you have sense and if somebody is pointing you should work out in such a way that you come out of your transgression appudu nee peru tudichive padadu neetu mantri pattilo nee peru untadu kani apradhalu pettukoni leni vaalni point out chestuntu vellav anuko if there are transgressions inside you and at the same time you point out at others transgressions adi devudu lakkalo velthundi nee peru kottive padadu and that god will ask you for that account and your name will be removed from the book of life nee apradham pettukoni vaalni point out chesava kabatti yogi snehithullaga నీ మీద దోషము మీద దోషము నీకు తగలడం చేయి తగలడం జరుగుతుంది దేవుని నీది నీకు దొరకనే బట్ and you will not get the righteousness of god because you are striking the people again and again and you are wounding them ఎందుకంటే నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్ల because you are not realizing that నువ్వు రియలైజ్ అయినా నీ రియలైజ్ అయ్యాను అంటున్నావు కానీ బయటకైతే రావట్లేదు కదా అందుకు నీ పేరు తుడిచి పెట్టబడుతుంది you are saying i'm realizing my mistake but the point is you're not come out of that you're just only realizing that for your name will be removed from the book vidanga yogu nalo ye nalo paapam unte nalo apradham unte mudrimpa padutundi na dosham mudrimpa padutundi ani cheppadu that's the reason job was telling if there were transgressions iniquity and means i would be marked they would be kept in a bag na paapam teliyeyem ani adugu david adigadu kada velli david velli em annadu devudu cheppadam valle naatho ila maatladutunnava నాకు చెప్పు అని ఎడగడి నువ్వు వెళ్ళాడు అలా అడుగు తప్పేమి లేదు లైక్ హౌ డేవిడ్ హర్ అన్ ఆస్ట్ టు సాల్ హి సెడ్ సాల్ మాస్టర్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ ఐ విల్ రికన్సైల్ విత్ ద లార్డ్ బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ దావీద్ కొన్న బలం ఏంటి వాట్ వాస్ ద స్ట్రెంగ్త్ దట్ డేవిడ్ హాడ్ ఎల్లి తలెత్తుకొని ఎందుకు సాల్ ని అడిగాడు వై ఇస్ ఇట్ హి వాస్ ఏబుల్ టు బోల్డ్లీ గో అన్ ఆస్ట్ సాల్ అతను అపరాధం లేదు కదా బికాజ్ దేర్ వాస్ నో సిన్ ఇన్ కదా నీలో అపరాధం పెట్టి నువ్వు వెళ్ళావు అనుకో బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటే but mudram lag porli portu untadi but if you have transgressions inside you and you go and talk about to others everything will come like a river na paapamu na telicheyemu no make me know my sin mundu pettu ani adugutunnadu ee pravartana unda he's telling keep my sin before me keep my transgression before me can you say it like this job 13 23 24 job chapter 13 verses 23 and 24 యోబు పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినములు నా దోషములు ఎన్ని నా పాపములు ఎన్ని నా అతిక్రమమును నా పాపమును నాకు తెలియజేయము నీ వేల నీ ముఖమును మరుగు చేసుకుంటేవి నన్నేల నీకు పగవానిగా ఎంచుకున్నావు ఎందుకంటే స్నేహితులు ఇతను పాయింట్ అవుట్ చేసే విషయంలో అతనికి ఏం తెలియట్లేదు because when the friends of job are accusing him he didn't know what, what was wrong with him vaallu adigina daniki itanu devudu diggara nadichina daniki chustha tally avatla because the walk with which job was with the lord it was not tallying to the accusations the friends were making tally avatle mari enduku okkoledu job cheppu and why did job not accept his mistakes and sins yobulo apradham ledu because there was no iniquity or transgressions in him yobulo apradham ledani ataniki ela telusu దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని ముందు పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి తనలో అపరాధం ఉందా లేదని గుర్తు పెట్టుకున్నాడు నువ్వు అలా ఉంటే ఆలోచించు హౌ డిడ్ జోబ్ న్యూ దట్ దేర్ వాస్ నో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ హెమ్ బికాస్ హీ కెప్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బిఫోర్ హెమ్ అండ్ హీ వాస్ చెకింగ్ హిస్ లైఫ్ లైక్ వాస్ యు నీడ్ టు కీప్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బిఫోర్ యు అండ్ చెక్ వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎగ్జామ్ ఆర్ నాట్ నీ అండర్స్టాండింగ్ ముందు పెట్టుకుని నాలో అపరాధం లేదన్నానుకో ఇందాక చూసారా దోషము మీద దోషము రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్స్ నాట్ దట్ యు హావ్ ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ ఇన్ సైడ్ యు ఇఫ్ యు హావ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ యు అండ్ యు పాయింట్ ఎట్ అదర్స్ మీన్స్ యు విల్ కీప్ యాడింగ్ ఇనిక్విటీస్ టు యువర్ లైఫ్ నా పాపమును నాకు తెలియజేయము అని అంటున్నాడు హి ఇస్ టెలింగ్ మేక్ మీ నో మై ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ అండ్ మై సిన్ వాళ్ళు ఎన్నో చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అక్యూజింగ్ మీ లార్డ్ వే ప్రతిది దాని దగ్గర చూస్తే తెలుసు నేను నేను పరిస్థితిని కంటితో చూడలేదు పొరుల సమ్మో ఆశించలేదు అబద్ధం చెప్పలేదు హిపోక్రసిగా లేదు వేషధారిగా లేను ఏమీ లేదు నేను ఇలా ఉంటేనే నన్ను బ్రతకనివ్వవు అని అది కూడా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను జాబ్ ఇస్ టెలింగ్ ఐ హావ్ నాట్ సీన్ ఎనీ వుమెన్ విత్ ద రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్ నైదర్ వాస్ ఎ కవర్చర్స్ టు ఫర్ ద నైబర్స్ థింగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఐ నెవర్ హాడ్ ఎనీ హిపోక్రసీ దేర్ ఇస్ నో సిన్ ఇన్ మీ లార్డ్ ఇఫ్ ఐ హాడ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ విల్ యు నాట్ మార్క్ ఇనిక్విటీ అండ్ పనిష్ మీ నువ్వు ముదురుతావ వాళ్ళని Lord will you spare those kind of people Adi who had wrong things Adi chapter 11 nadu devu dikkiki vachi nenu paapine antunnadu devu dikkira I'm here he is telling Lord I am a sinner Enduku endukanna adi mata Why did he say this Ha deenine apostle paul nannu nenu tappu edukkunte na tappu na kanpinchaledu alaga nenu neethu mandu nannu nenu annu That's reason even apostle paul is tell uh, if you if you ask me I have not committed any sin but that doesn't make me righteous Paul says that ఇక్కడ ఏమన్నా నేను పాపిని that he says i am a sinner నేను నీ దగ్గర ఒప్పుకుంటా i will accept before you lord అది ఏంటో తెలియదు పాప మాత్రికి but he didn't know what was sin was all about కానీ ఎంత చక్కగా ఎంత హృదయపూర్వకంగా మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ 
Job was talking like a little child innocently to God. నేను అపరాధిని అని నేను ఒప్పుకుంటాను. I accept that I am a sinner. నేను ఏంటంటే నువ్వు చెప్తే నేను ఒప్పుకుంటాను. And Job was saying, Lord, if you tell me, I will accept. నువ్వు చెప్పకపోతే నేను అపరాధిని నేను ఒప్పుకోలేను కదా. But if you don't mark me, how can I know that I have any good in me? ఇప్పుడు నువ్వు నాతో మాట్లాడలేదు అనుకో వాళ్ళు చెప్తున్న దానికి నేను ఒప్పుకోలేకపోతున్నా. If you don't speak to me lord i'm not able to digest the way i've been accused vaallu oppukomannattu nenu apradhiga nenu oppukolenu vaallu mundu i cannot accept that i am a sinner or have iniquities in me nenu neram chestunnanu vaadlega nenu undanu i don't want to be like a person who's like a sinner Maas because i've not like cheppinavi nenu oppukolekapothunnanu i'm not able to accept what my friends are accusing me of var sahayam na kottu i don't want their help lord ani devu nadutunnu and that's how he was asking god ఏ అపరాధము లేనతను సాతాను గురించి కూడా ఎరగని వాడు దేవుడిని ఒక్కడే తెలిసిన వాడు ఎందుకంటే ఆత్మీయంగా ఎదిగిన మనిషి ఎవరి ద్వారా ఎదిగాడు ఎవరి ద్వారా మాటలు నేర్చుకున్నాడు ఎవరి ద్వారా నడక నేర్చుకున్నాడు ఎవరు పెడితే తినడం అలవాటు పెట్టాడు ఎవరు పడుకోపడితే పడుకోవడం అలవాటు పెట్టాడు ఎవరు లేపితే లేగడం అలవాటు పడ్డాడు అటువంటి వ్యక్తి ఎవరో ముక్కు మొహం లేని వాళ్ళు చెప్పింది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి Now you need to know who has given you birth. Ever pincher. Who nourished you? Ever nin padko petter. Who made you lie down Ever peacefully? Ever nin budinel pincher. Who taught you wisdom and understanding? Ever nin ever nin gnyana pincher. Who gave you the wisdom and understanding? Ever nin padko pettunnaru, ever nin leputunnaru. Who is making you sleep? Who is making you up? Ever nin rakshinchare, ever nin kaapartunnaru. Who is saving you and who is protecting you? Ee bodalo unnadu yo. This was the kind of teachings and doctrine that Job was. Hey Miranara, me chapter kada me pallu to nenu rani ni kani penchanu na teliga ni kem kavalo anantunappudu ni devuni nu kanna devudu teliga ni kem kavalani. When you say to your children I am your mother I am your father I gave birth to you why don't you listen to me then how much more will our heavenly Lani, father say to you? Devudu kochem antaru. But what do you say to God? Meer cheppedi nenu antu venti. You will say indirectly God why should I listen to whatever you tell Ani meer matal tonu pravartana tonu ni kanusai tonu cheppestu And then you do it with your facial expressions by movement of your eyes and the movement of your thoughts Ni adagand na paapam nak teli cheyyo nadagand As the Lord Lord show me my sins Ni paapam pettu koni evaraina vachi nu tappu chesav annapudu nu daavid laga receive cheskuntnava lekapothe ahab laga na gurinchi manchiga maatladaledu na gurinchi eppudu chusina ilage maatladutunnaru ani receive chestuntunnaru when people are coming and highlighting your sins and iniquities are you accepting like david and forsaking them or like i have your telling oh always they are finding fault at me they don't want to even say good about me devu ninnu baidiki thavadaniki prerepistunnaru annadi nu marchipoyi pravartisthunnava Have you forgotten that it is God who is actually encouraging Psalms you to come out of your transgressions? Psalms 139 verses 23 and 24. Ketana 139 vadhyayamu 23 24 vachinamu. Deva, nannu parasodhinchi na hrudhyamu teliskonamu. Nannu parikshinchi na alochanamu teliskonamu. Neeku ayasakaramayana markamu na yandu unna demo chudamu. Nithya margamu no. మార్గమున నన్ను నడిపింపము ఇప్పుడు ఈ వాక్యం అందరికీ తెలుసా నా డు ఎవరీబడీ నో దిస్ వర్డ్ 23 24 తెలిసినప్పుడు దేవునికి ఆయాసమైన మార్గము నీలో ఉండని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు వినట్లేదు అని ఇంకా సతీ మార్గమున నడిపిస్తూ నడిపించమని నువ్వే అడిగి మరల నేను వినను అన్నట్టు ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నావు మన్న యు ఆర్ ది వన్ హు వాస్ ఆస్క్ ద లార్డ్ లీడ్ మీ ఇన్ యువర్ పాత్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ అండ్ వెన్ యు హావ్ బీన్ లెడ్ వై ఆర్ యు ఫైండింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ అందుకనే మీకు గుర్తు చేశాను మీరు ఎంత మంది దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఎక్కడ మార్చుకోవాలో చెప్పండి అని మీరు ఎన్ని సార్లు అడిగారు అదే తప్పు ఎన్ని సార్లు చేశారు మీరు చెప్తే నేనే నేదేంటి అని అనుకున్నారు నీ బుద్ధి చెప్పినందుకు వీళ్ళ గురించి పది మందికి నువ్వు నెగిటివ్ గా చెప్పడం కూడా జరిగింది మరి వాటన్నిటికీ కూడా మరి నా దగ్గర ముద్రించబడి ఉన్నది కదా దానికి ఎవరు చెప్తారు ఆన్సర్ ఆల్ యువర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ సీల్డ్ అప్ ఇన్ మై బ్యాగ్ సెస్ ద లాస్ బికాస్ యు ఆర్ ద వన్ హు వెంట్ అబౌట్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ది ఏరియాస్ ఐ హావ్ టు చేంజ్ అండ్ వెన్ దే హావ్ టోల్ యు హావ్ రిటాలియేటెడ్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యు గాన్ అబౌట్ గోయింగ్ అండ్ టెలింగ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అబౌట్ దట్ పర్సన్ డోంట్ యు థింక్ ఆల్ దిస్ ఇనిక్విటీస్ విల్ బి మార్క్డ్ కదా నువ్వు నువ్వు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చావు అనుకో 
let's say you want to give a gift you have given a gift to a person vela vaalu nu ichina vaalu aa gift valiki adhikaram undi vaalu kaandu vaalu pettukochu aa adhikaram valaku undi valiki prerepimpa badi idi inkokariki ivvalani vaalu hrudayam lo unde vaalu ivadam jaruguddi it is up to them whether they want to use that gift or retain it or in fact they can regift it to somebody else who they think it is useful for ante kannu valaki icche sagalu odreyalu inka but after you have gifted you should not think about why the chetlo unnapudu nidi it was there in your hands it was yours ante chetlo unnapudu vaaledu adi vaallu ishtam and when you are gifted it was not yours anymore it is there it is that choice kada nee nee aalochana sariga ledanuko nee apradhamu aa gift chuttu tiruguddi and if your transgressions are there inside you it will revolve around the gift you will be thinking about the gift that you give you know how it will go nen ichana kada evarku ichcha nen ichana kada evarku ichcha ye nen ichana kada valaku adi kuda teliyada jagat pettukoni teliyada ante varaku nachaleda nen manchidi ivvaleda varaku nachana nachapada naaku cheppachu kada inkodi isthanu kada theesukeli inkokalike enduku ivvali nen inta ishtapadi premato ichchanu telusa ilanni theesukunnam ante nee apradhamu aa gift chuttu tirugutundi నువ్వు నిజంగా వాళ్ళకి ప్రేమత ఇవ్వలేదు గిఫ్ట్ ఇచ్చి నేను ఇచ్చాను 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 అని చెప్పుకుంటున్నాను యువర్ ట్రాన్స్కర్షన్స్ విల్ బి రివాల్వింగ్ అరౌండ్ యు ఇట్స్ నాట్ గివెన్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఇట్స్ గివెన్ అవుట్ ఆఫ్ కంపల్షన్ వెన్ యు స్టార్ట్ సేయింగ్ ఐ గివెన్ దట్ గిఫ్ట్ వై దట్ పర్సన్ డిడ్ నాట్ వేర్ వై దట్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ కన్సిడరింగ్ హి డజంట్ లైక్ ది గిఫ్ట్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్ ఓ మేబీ దే వుడ్ హావ్ గాట్ అ బెటర్ గిఫ్ట్ యు షుడ్ నాట్ పాస్ ఎనీ కమెంట్ ఇట్స్ నాట్ యువర్స్ ఎనీ మోర్ యు షుడ్ నాట్ ఈవెన్ హావ్ ఎనీ లూస్ టైం ఇవి ఎలా చేవో but you don't realize these words that is pakan pakan betasto you will let aside this kind of behavior and character atmeyanga atmeyanga kuda nee pravartan vishayalo relaxava pakan betasi migitha vaan tappu kanapadto and likewise you forget about what kind of person you are spiritually but you want to find the mistakes of others mala elaga amayakanda kadare anni telisinattu gane vachu koorchi nem arthutho nannu parishodhinchi na hrudayam telusko nannu parichinchi na aalochana telusko anantu and doing all this kind of sin you come and sit innocently as if nothing has happened and say god search me know my heart try me know my anxiety see if there is anything wicked way in me you pray like yeah yes karmena margam edena unde naaku cheppananto malli and you will say lord see if there is anything wicked in me sathi margam na nadipinchamanto and then you will say lead me in the path of everlasting marla em chestavu ade paapalu ade tappu ade assumption ade manipulation ade andarni kuda influence cheyadam same malli same appudu inkenti nee life fix ayipo nee peru tudichi vayabadutundi ninnu neethi mantu list lo kuda veyyaru endukante nuvu నా తప్పు నాకు తెలుసు అన్న చోట ఉండిపోతున్నావే గాని నువ్వు దేవుని రాజ్యంలోనికి ఎంటర్ అవ్వట్లేదు బయట ఉండిపోయి దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ జస్ట్ గాన్ ఇన్ టు ది ఎయిర్ దే గాన్ ఇన్ టు ది విన్ దే హావ్ నాట్ బీన్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ బికాజ్ యు ఆర్ ఓన్లీ మేకింగ్ అ స్టేట్మెంట్ అండ్ యు ఆర్ రిపీటింగ్ ద మిస్టేక్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యువర్ నేమ్ విల్ నాట్ బి देयर ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ సామ్స్ 44 వర్స్ 21 కీర్తన 44వ అధ్యాయము 21వ వచనం హృదయ రహస్యములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మాను నా Psalms 44 verse 21 would not god search this out for he knows the secrets of the heart maspatana god knows every secret of yours ipudu ivanni cheskuni vachi na hrudayam parishilinchan antunnave nu em em tappulu chesavo vaatannitini gurinchi kuda aa rahasyalanni aa sangathini parishodhinchukoni manasthana daanni parishilinchake migitha nu nee aashirvadam gaani nee prarthana gaani migitha tarvata entaru nee vakyamaina sari God will search out all your iniquities and sin because you asked and then then only he will consider your prayers your preachings and your way of life kada 23 vachana verse 23 23 vachana prabhuva melkonumu nee vela nidrinchuchunnavu lemmu nityamu mammanu vinadakumu adi veelu aparadham lenu vaalu kabatti దేవునికి ఆయాసకరమైనవి వాళ్ళ హృదయంలో లేదు కాబట్టి దేవుని యొక్క సత్య మార్గమే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అంటున్నారు దేవుడు ప్రభు మేల్కోము నువ్వు నిద్రించొద్దు లేము నిత్యము మమ్మల్ని మమ్మల్ని వదలొద్దు మాతోనే ఉండాలని అడుగుతున్నారు అలాగా నీ ప్రవర్తనలో నువ్వు దేవుణ్ణి నీ పక్కన పెట్టుకోవడానికి చూడాలి కాని దేవుని వదులుకునే బ్రతుకులో వదులుకోవాలనేటటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉండకూడదు in your behavior god has to be there in fact god has to be there by the side the way you behave also and then you are the person who can boldly say awake why do you sleep o lord arise do not cast us off forever why do you hide in your face you can boldly say because you have been doing good kada job 36 verse 
యోగు ముప్పై ఆరో అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పది వచనములు వారి సంఖ్యలతో కట్టబడిన ఎడలను బాధా పాసముల చేత పట్టబడిన ఎడలను అప్పుడు వారు గర్వంగా ప్రవర్తించరని ఆయన వారి వారి కార్యములు వారి వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును ఉపదేశము విరుటకై వారి చెవిని తెరవజేయును పాపము విడిచి రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చును అంతే దేవుడైతే పరిశీలించి నువ్వు ఏమడుతు నా హృదయాన్ని పరిశీలించు నాకు నా హృదయంలో నీకు ఆయాసకరమైన ప్రవర్తన గాని నీకు ఆయాసకరమైన హృదయ 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 రహస్యాలు గాని ఏమైనా నాలో ఉన్నాయేమో పరిశీలించు అవి లేకుండా తీసి సత్య మార్గంలో ఉంచు అని అడిగినప్పుడు ఈ మూడు వచనాన్ని ముందు పెడతారు and when you say lord search me o god test my heart if there is any wicked things o lord lead me in the path everlasting means god will take job chapter 36 verses 8 to 10 and place it before you ninnu baitiki thevalante nu chese apradhamu neeku bayile parustene gaani nenu baitiki teesukuraleni you cannot come out of your transgression still you recognize them nu baitiki vachake appudu nee chevulu theravapadtayi అప్పుడే నువ్వు రాగలుగుతు అప్పుడు వరకు నువ్వు ఎంత వాక్యం విన్నా ఎన్ని నువ్వు చేసినా నీ బుద్ధి మారకపోతే నువ్వు బంధింపబడి ఉన్న ఉన్న వాడితోనే సమానము బంధింపబడి ఉన్న దానితోనే సమానం యువర్ ఐస్ అండ్ యువర్స్ వుడ్ బి ఓపెన్ ఓన్లీ దెన్ యుల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యర్ ట్రాన్స్క్రిషన్ అదర్వైజ్ నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ యూ కీప్ ఆన్ హియరింగ్ ద సమ్ అండ్ బట్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ ద సేమ్ యువర్ స్పిరిచువల్ వాక్ హ్యాస్ ద సేమ్ మీన్స్ యూ ఆర్ అండ్ బాండెడ్ యూ ఆర్ బీన్ బౌండ్ అండ్ యువర్ ట్రాన్స్క్రిషన్ ఆర్ బీన్ ఫౌండ్ ఇన్ అ బ్యాక్ మరి ఇవాళ స్నేహితులు యోగ మీద వేస్తాను ఎందు మీకు తెలుసా ఆ నేరం తెలుసా మీకు Do you know what all accusations the friends of Job made against him? Job 22nd verse 4-5 verse. Aina yendu bai bhaktulu kali yundanduna aina ninnu gattinchuna nee bai bhaktulu batti aina neetho vyachamaaduna nee cheritanamu goppadi kaada nee doshamulu mithilenivi kaava. Jesus ee vidhanga Job nannar var This is how one of the friends of Job was accusing him in Job 22 verse 4 and 5. Anduke na vaalu maatladina maatalaki yogu devudu dikkara adigina javabu ki meeku ivanni kuda ni mundu pedutunnani. And I'm showing you the way Job friends of falsely accusing Job and how Job reacted and presented right in the sight of God. And you are able to see both. Yogu correct ga direct ga maatladina maata chapna So they tell you what job spoke directly nenu papa raithudan he simply says i don't have any transgressions in me i don't have any sins in me straight ga cheppu galiga adi devuni sakshyam job was boldly able to tell there are no transgressions no iniquity no sin in me job 33 verse 9 to 11 job 33 verses 9 to 11 yob 33 va adhyayam 9 nunchi 11 vachanamulu ye manaka nenu neeram leni pavithrudanu మాలిన్యము లేని పాప రహితుడను ఆయన నా మీద తప్పులు పట్టించుటకు సమయం వెతుకుచున్నాడు నన్ను తనకు పగవానిగా భావించుచున్నాడు ఆయన నా కాళ్లను బొండలో బిగించుచున్నాడు నా త్రోవల అన్నిటినీ కనిపెట్టుచున్నాడని నీ నీ వనుచున్నావు అది ఇక్కడ యోగు స్నేహితుడు యోగి యోగు స్నేహితుడికి యోగి ఇచ్చే ప్రతి జవాబుని ఎలా తీసుకున్నాడు చూద్దాం Let's see how Job received and was able to answer all his friends. దేవుని కార్యము విషయంలో ఏమ తప్పు చేశాడో చెప్పడం లేదు. But what all iniquities and transgressions Job had done that they were not able to tell. ఎందుకంటే తనను మాత్రం ఏ పాపం చేయని పాపరహితుడిగా చూపించుకుంటున్నాడు చూపించుకున్నాడు అక్కడ. Because Job was clear that there was no transgressions or there was no iniquity. వాళ్ళకి జవాబు క్లియర్ గా ఇస్తున్నారు. And he was giving them a clear reply. దేవుని కార్యాల విషయంలో ఎక్కడ నేను పాపం చేయలేదు. He is boldly telling I am pure, I am innocent, there's nothing wrong that I did commit against the Lord. దేవుడు ఏ పాపం లేని పాపరహితుడిగానే నన్ను నిలబెట్టుకున్నారు. And God has always kept me without any transgressions. నేను ఏ అపరాధం I have not done any iniquity. This is the fourth person called Elihu who was also accusing Job telling that you are showing us that there is no transgression and iniquity in you. But what was the testimony of God? He is without any transgression. He is without any transgression. 
No matter how much of word you know, enta Bible college ki veli na. No matter which colleges or Bible colleges you go. Vakya upyo gin chadamu, vakya grahim ko leka pote. When you don't have the proper understanding of applying the word of God, pote nitu na das. Itarula atmiya sthiti ni nu vastu grahim chali ni nu nu jaise pada tapay nti telsa. Itarula atmiya sthiti telsko kunda nu matlar thuna. You need to identify the spiritual status of the other person, but they are failing in recognizing, and you are speaking rashly, not knowing what kind of person they are. Brother, ni ko agrahi ko lekunda wal me the tirpo tiris to na wa nante devu nu vukrata untu ne ni me the kosta da na the jum jagar to paratle. The wrath of God will surely come upon you because out of out of ignorance or intentionally you are speaking rashly about a person who is innocent at the sight of god ante yobu nijanga ni chupistunnaru akada nenu ye paapam yaragaledu job is boldly telling that there is no sin marked in him athane attitude lono athane maatal lono athane pravartan lono samastham prati daantlo kuda devuni karyam vishayalone gaani naa vishayalone gaani naa pravartana vishayalone gaani naa note vishayalo gaani nenu ye apradhamu cheyaledu ye paapamu cheyaledani ani yoga akada చెప్పిన <laughs> when you find the fault of the other person according to you 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 think that that person is at fault mundu dani pakkan petti keep that aside first this is the most uh, important manushya ka aatmiya jeevitam enti ani telusukomundi you first you need to know what kind of spiritual status that person is having dani meda nu tirpu telchaka never pass a judgment on their spiritual status chudu first chudu neeku ekkadaina abaddham cheppinattu gaani hypocrisy ga unnattu gaani తప్పు వాక్యం నేర్పించడం గాని నిన్ను మోసం చేయడం గాని నిన్ను తప్పుడు మార్గంలోకి నడిపించడం గాని లేకపోతే నీ దగ్గర అబద్ధం చెప్పడం గాని నీకు ఎదుటి వాళ్ళ గురించి చెప్పి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం గాని ఈ ఇటువంటివి ఏదైనా నీకు కనిపించిందనుకో అప్పుడు నువ్వు మాట్లాడు you need to examine that person's character if that person is teaching you with lies or with hypocrisy not leading the right kind of life you need to check if that person has been a blessing is there anything wrong that you find in the person after that you analyze and then speak about that person atmaina do you understand simple way ga nerpinchina complicated chestuntaru prati situation chaala simple untundandi chaala simple untundi varandre happy ga tirigestaru nu complicate chesestunnanu it's a very simple solution that i have given those people are innocently moving around talking with you but mm-hmm. you have lot of hidden agenda and things against them kada అసలు కాంప్లికేట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే నువ్వు కాంప్లికేట్ చేసేసుకుని ఎదుటి వాళ్ళు కాంప్లికేట్ గా ఉన్నట్టుగా నువ్వు ఊహించుకుంటున్నావు అంటే ప్రాబ్లం వాళ్ళలో లేదు నీలో ఉంది యూ హావ్ బీన్ హ్యావింగ్ అ కాంప్లికేటెడ్ మైండ్ బట్ యు సీ ఎవ్రీబడీ దట్ దే ఆర్ కాంప్లికేటింగ్ థింగ్స్ అగేన్స్ట్ యు ద సిన్స్ ఆర్ లాయింగ్ ఇన్ యు నాట్ ఇన్ దమ్ ఇక్కడ ఎలుగు కూడా అంతే కదా కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారు దేవుడి వాక్యాన్ని ఎలుగు ఎలుగు స్నేహితులు వాళ్ళు కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారు అక్కడ యోగ స్నేహితులు కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారు ఎలుగు అండ్ ద త్రీ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ జోబ్ ఆర్ కాంప్లికేటింగ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇంప్లికేటింగ్ జోబ్ ఫర్ నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ హిస్ కాంప్లికేట్ చేసుకొని ఓ నిన్ను ఇలా చూపించుకుంటున్నావా అని అలా చూపించుకుంటున్నావా అని మొత్తం కాంప్లికేట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు దే వర్ నెయిలింగ్ జోబ్ డౌన్ టెలింగ్ దట్ హావ్ యు షోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ అండ్ అక్యూజింగ్ హిమ్ దే డిడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ద స్పిరిచువల్ స్టేటస్ ఆఫ్ జోబ్ యోబ్ స్టేట్మెంట్ లా కాంప్లికేట్ లేదు బట్ వెన్ జోబ్ వాస్ మేకింగ్ అ స్టేట్మెంట్ దేర్ వాస్ నో కాంప్లికేషన్ యు కాంప్లికేట్ చేసి వాక్యం చెప్తుంటే యోబ్ నేను ఇలా చేస్తానని దేవుడు వదలరని క్లియర్ గా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశాడు and job very clearly told lord if there is transgressions iniquity that is then zami you're not going to keep quiet you're going to recompense kada nu gurtu pettukoni nee valna inkokaru inkokar aatma chavakodu nee valna inkok aatma devuni vidchi velipokodu nee valana inkok aatma dukkha padakodu nee valana evvariki adduraayi ga undakodu adi gurtu pettuko remember this you should not be the stumbling block for somebody else spiritual growth or status people should not get offended because of you people should not be led astray because of you people no. should not be hurt because of you this coach pony you go the job snehitul laga nu teesukochu you can take a decision and you can speak like job's friends kani evar valana nu ila chesavo evar maatal valana nu ila pravartinchavo vaalu daggara nu confess chesi vaalu prarthana chesthe kani 
నువ్వు ఎప్పటికి బయటకు రాలేవు నీ పాపాలు ముద్రించబడి ఉంటుంది సంచులోనే ఉంటుంది అదే జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు నీ గొప్పతనాన్ని నువ్వు ఎంత మార్చుకోవాలనుకున్నా ఇది తుడుచుకోకుండా ఆ మార్పు అన్నది జరగదు but on the other hand if you want to be blessed if you want to come out of all your hurdles and struggles of your life you have to go back to the person whom you had wrong opinions confess to them ask that person to pray otherwise your sin will be marked your iniquities will be marked yeah. you will be kept in a bag you can never be blessed endukante clear ga akkada chupichi sir because clearly it has been mentioned in new testament lo nu chusina kuda ani balipeeda meda arpana arpinche tappudu kuda nee sahodaratho samadhana padu లేకపోతే నీ అర్పణ ఉపయోగపడదని చెప్పి సార్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ మాథ్యూ ఇట్ ఇస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇఫ్ యువర్ బ్రదర్ హ్యాస్ సంథింగ్ అగేన్స్ట్ యూ వైల్ యు ఆర్ ఆఫరింగ్ అ గిఫ్ట్ అట్ ది ఆల్టర్ లీవ్ దట్ గిఫ్ట్ దట్ మీన్స్ ఫర్గెట్ యువర్ ప్రేయర్స్ ఫస్ట్ గో అండ్ రికన్సైల్ విత్ యువర్ బ్రదర్ అండ్ దెన్ కమ్ అండ్ ఆఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్ ఆల్ సో పని చేయదు నీ దశమ భాగం పని చేయదు నీవు ఏది చేసినా పని చేయదు your fasting your prayers your tithing your offerings all will go in vain they will not be considered idi nu cheyavalasi this is what you ought to do idi cheste ela telsa aakashapu vaakindlanu dippi patta jalananta vistaramaina divanulu aatmiya jeevitham tho paatu physical ga kudu nu ekkuga mari ekkuga aashirvadinchabadu only then god will open the doors of heaven that the blessings will come upon you overtake you and then you will have everything in abundance indukante nu vitin theeskelli yobuni prarthana cheyamanu confess che yobu prarthana chestane ninnu angeekaristanani clear ga statement ichhi sir in job chapter 42 the lord gave clear instructions to eliphaz and tell your speech is not accurate as much as job had spoken therefore you have to go and offer job to pray for you only then i will bless you kada job 34 verse 1 to 6 yobu 34 adhyayam 16 vachanam job chapter 34 verses 1 to 6 appudu elihu marala ee laagu cheppasaagenu gyanulara na maatalu vinudi anubhava saalulu lara na chaviyogudi naaku chaviyogudi angali aaharamu ruchi choochinatlu చెవి మాటలను పరీక్షించును న్యాయమైనది ఏదో విచారించి చూతుము రండి మేలైనది ఏదో మనంతట మనము విచారించి తెలుసుకుందము రండి నేను నీతిమంతుడును దేవుడు నా పట్ల న్యాయం తప్ప తప్పెను న్యాయవంతుడినై ఉండి నేను అబద్ధకునిగా ఎంచబడుచున్నాను నేను తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగినని యోగు అనుకు అనుచున్నాడు నీ మాట నీకు అనుగుణంగా ఒక పది మంది కూడా అలాగే రిసీవ్ చేసుకుంటే వాళ్ళందరూ కలిసి కరెక్టే కదా వాక్య ప్రకారం చూస్తే యోగుది తప్పే కదా అని అందరూ ప్రేరేపింపబడి అందరూ ఏంటి దెయ్యాన్ని పోగు చేసుకొని యోగి మీద ఈ విధంగా మాట్లాడటం జరుగుతుంది ఎలి హూ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయన్సింగ్ ద త్రీ పీపుల్ ద ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ జాబ్ అండ్ దే వర్ గ్రూపింగ్ టుగెదర్ టు మెలైన్ అగేన్స్ట్ జాబ్ లైక్ వైజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రాంగ్ థాట్స్ రాంగ్ ఐడియాలజీస్ రాంగ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ యూ అండ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయన్స్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ గ్యాదరింగ్ ద స్పిరిట్స్ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కదా రండి మనం మనమే ఇదండి మీకు ఎందుకు మీకు అంత ఆసక్తి ఏంటి why why are you so zealous about doing these things andaru kaliste ante andaru oke negative yokka influence tho unte ila strong ga untaru yog snehithulla and all if they are having negative influence you would indeed be strong like job's friends your people will chakaga vachirandi yog nu adugutavarandi yog nu adige telusukunnarandi athane edo pada goppo nu anukuntunna anukuni vachhe sari vallandaru kani last game ayindi yog prarthana chestha gani vallu deliverance led and they were working against job they want to go and really ask job and question him and corner him but finally what happened job's prayers only god said he will answer kada vallu understanding lo enti sai ippudu chaasa vanthi vachadu now read verse 7 you will know what is their understanding concerning job yobu 34 vadhyayamu edavachu job 34 verse 7 యోగు వంటి మానవుడు ఎవడు అతను మంచి నీళ్ళ వలె తిరస్కారమును పానము చేయుచున్నాడు కదా ఏంటి యోగు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు వాళ్ళని ఎందుకంటే యోగులో అపరాధం లేదు పాపం లేదు దోషం లేదు ఏమీ లేదు there was no iniquity no transgressions in job that's why he was not able to receive the counsel that was coming from his friends kada neelo apradham undanu konugu marchukoni ye vishayamlo andaru nee meeda dosha roopana chesaru aa vishayamlo నువ్వు మార్చుకొని వాళ్ళు సిగ్గుపడేటటువంటి జీవితాన్ని నిన్ను జీవించమని వాక్యం చెప్పారే గాని చేయిన తప్పంతా తీసుకొచ్చి అందరూ పాయింట్అవుట్ చేసి ఒప్పుకో 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 అంటే ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు 
But the word of God in the New Testament says if there is any iniquity or transgressions in you, if somebody comes and tells you your mistake, you have to receive it. Change yourself according to the word of God and come clean. Kada. But if people are falsely accusing a spiritually well acclaimed person, that's not right. Did they go with God's wisdom? Indeed, they took the word of God. They had the zeal of God, but not according to the knowledge of God. When the friends of Job did not get a favorable response from Job, they felt and they accused Job telling that he is actually rebelling. Verse 8. Is it true that Job went in the company of the workers of iniquity and walking with the wicked man? Is it true? Verse 9. It is true, a man cannot have fellowship with the world when he is having a strong relationship and fellowship with God. He said right, but look at the way they have twisted the word. And that's the reason like Job's friends and others come and tell God is always love and he's compassionate. Why are you talking about the rebuke? Why are you talking about the wrath? Things such a only then God knows who are his and who are against him. Job 16 verse 16 and 17. Job chapter 16, verses 16 and 17. Yobu Padahara Vadem, Padahara Padahid Watch Namulu. Nacheta Padakaram Jargakapoinanu, Na Pradra Yadartamga Udinanu, Yer Pucheta Na Mukuma Yerabadi Yunati, Na Kadu Repulamida, Maran the Karamun, Dirichunati. Adi Elite Bada, Badalon Nadu. These are the words of Job. He was really in sorrow. But he is not talking about the spiritual status, he is talking about what happened to him. Because the word of God clearly says so. The word of God clearly knows who is that belonging to God and who is not. The world just from normal Zion, the New Testament clearly tells who are the one who worships is truth and who is not in truth. The word of God says many came to him, but he did not receive everybody. Job 10, verse 6 and 7. Job chapter 10, verse 6 and 7. Job padavadhyayamu aru yedu vachinamulu. Neri doshini kananiyu, na chetula nundi vilipimpa galavadi yavadu no ledaniyu, nivu irigiyundiyu, nivu yela na doshamulu kuchchi vicharana chayi chunnavu, Job was keeping the word of God before him and he was presenting that there was no transgression and sin in him and he was right when doing so. Job 9 verse 20. Job chapter 9 verse 20. Na vyajyamu nyayamainanu, na matalu na meta neramamopanu. He was totally depending on God. No matter how good I think I am presenting myself, God will always show me that I am guilty. And he will really show that what kind of person I am. Jeremiah 2.35 
దేవుడు ప్రేమించమంటే అందరి మీద కోపం పెట్టుకుంటావు అందరిని దోషిస్తావు నువ్వు నువ్వు చేసే తప్పు కూడా ఎదురు వాళ్ళ మీద నింద వేస్తావు and you are the one who says there is no sin in me no iniquity in me god knows everything about me god loves me you have all the sins iniquity and you have told there is no sin in you kada edutu vaalla tappulu kanipettadaniki ishtapadtavu okati you are very quick in finding the fault of others rendu adi nee tappulu kuda edutu vaalla meeda veyadani chustavu and you want to blame others for your faults and your mistakes and your trespasses nee nu em chestavu nik telisukode telinattu untam malli adi nik telisukode malli and you know everything what kind of person you are what you're doing but you yeah, act you innocently you just said appudu correct ga unnattu neelo ye tappu leenattu present chestuntavu when coming to telling others you present as if you are a very nice person yeni tappu ni create chese akada tappu vishayamlo manashanti lekunda chestavu you create something on your own and you present it ha anni pettesukoni neenu nirdoshini nischayamga ayina kopam naa meeda nundi torigipoyindi annu cheptunnanu but you say you are innocent and god's anger will not be upon you and you say that you are not sent kada idantha cheppukuntu idigo paapam cheyaledu nu cheppina daani vaatu nee tho naa vyajyam kaledu anantunnaru ikkada and here because you said you plead my case is against you because you have said you are not sent ఇదిగో దేవుని ఆలయము ఇదిగో దేవుని ఆలయము ఇదిగో దేవుని ఆలయము అని మీరు చెప్పుకొని చున్నారే మిమ్మల్ని ఎత్తి పారేస్తానని వాక్యం చెప్తుంది యూ హావ్ సెడ్ దిస్ ఇస్ ద టెంపుల్ దిస్ ఇస్ ద టెంపుల్ అండ్ దిస్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ విల్ సింప్లీ రిమూవ్ యు జోబ్ 27 వర్స్ 6 అండ్ 7 జోబ్ 27 వర్స్ 6 అండ్ 7 యోబ్ 27వ అధ్యాయము 6 7 వచనములు నా నీతిని విడువక గట్టిగా పట్టుకొందును నా ప్రవర్తన అంతటి విషయములో నా హృదయము నన్ను నిందింపదు నాకు శత్రులైన వారు దుష్టులుగా కనబడదురు గాక నన్ను నిందించిన వారు నీతి లేని వారుగా కనబడదురు గాక చూసావా అపరాధము చేసిన దావీదు వెంటనే తన అపరాధం నుండి బయటకు వచ్చి అతన్ని ఎంత మంది నింద వేసినప్పుడు అతను చేసిన ప్రార్థన యోగు ప్రార్థన కనెక్షన్ దొరుకుతుందా మీకు ఒక ఒకే యూనిటీ ఒకే ఆత్మ ఒకే దేవుడు ఒకే మనస్తత్వం అంటే when david knew that he had sinned he immediately pleaded for mercy and he was able to come out of that sinful nature and asking god for guidance and job on the other hand there was no sin in him but he was falsely accused falsely blamed and still he was pleading for innocence from god both of them have come to the same point and the same track nilo apradham lekapothe entha mandi ninnu baadha pettina nuvu maatramu devu neethini pattukuni untavu No matter, if there is God inside you, you will not retaliate. Even if people are falsely telling you, you will not retaliate. You will hold on to God's righteousness and move forward. If you are the God of God, you will not be able to do that. You will not be able to do that. And when God's righteousness is there inside you, your heart will not condemn you. But if you are the God of God, you will not be able to do that. 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 and if you are not showing any keen interest in mending your ways according to the word of god and if you are stubborn with your own thoughts you devur drishtlo yogu shatrulla kanabartu you will be like the enemies of god neethi leni varuga kanabartu job 23 verse 11 and 12 you will be without righteousness job 23 verses 11 and 12 yobu 23 adhyayamu 11 12 vachanamulu నా పాదములు ఆయన అడుగు జాడలు పిడవక నడిచినవి నేను ఇటు అటు తొలగక ఆయన మార్గము నన్ను అనుసరించితిని ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞను నేను విడిచి తిరగలేదు ఆయన నోటి మాటలను నా స్వభిప్రాయము కంటే ఎక్కువగా ఇచ్చితిని ఇది యోగు పిల్లల్ని పోగొట్టుకుని ఆస్తులు పోగొట్టుకుని రోగంతో కష్టంతో బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత మంది నింద వేసిన అతను దైవ జ్ఞానములో ధనవంతుడుగానే తన జీవితాన్ని గడిపి నిలబడి రెండింతలుగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి జోబ్ లాస్ట్ హిస్ ప్రాపర్టీ లాస్ట్ హిస్ చిల్డ్రన్ లాస్ట్ హిస్ హెల్త్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అగేన్స్ట్ బట్ హీ వాజ్ సో రిచ్ ఇన్ గాడ్లీ విజ్డమ్ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ ద రీజన్ హిట్స్ అ స్టెయిన్ హిమ్ అండ్ హీ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ టూ టైమ్స్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ జోబ్ హ్యాడ్ లాస్ట్ ఇన్ ది ఎండ్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ లో ఏ ఏ విషయాల్లో యోగు నీతి మంతుడుగా నిలబడి ఉన్నాడు ఆ పాయింట్స్ అన్ని ముందు పెట్టుకుని నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తావో లేకపోతే నిన్ను పరీక్షించుకుని నువ్వు చక్కగా లైఫ్ యూజ్ చేసుకుంటావో అప్పుడే నేను చెప్తున్న యోగుకి ఏ విధంగా ఆశీర్వాదం రిలీజ్ అయిందో అదే ఎగ్జాక్ట్ గా అదే ఆశీర్వాదం నీ మీదకి రిలీజ్ అవుతుంది 
you need to check the characteristics of job to see where and all he has been maintaining his integrity he did not commit any sin with his lips and he was holding on to the righteousness and if you are able to identify your life whatever has happened to job in the form of twice the blessings so shall it be in your life ఇనేడు దేవుని ఆజ్ఞను విడిచి తిరగలేదు అతను బికాస్ హి డిడ్ నాట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ లా అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ రైచెస్నెస్ అందులో అతనికి ఉన్న బలం ఏంటి వాట్ వాస్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ అప్పుడు కూడా అతనితో దేవుడు మాట్లాడలేదు అయినా సరే తనకి ఉన్న బలం ఏంటి వాట్ వాస్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ ఈవెన్ దో గాడ్ డిడ్ నాట్ స్పీక్ టు హిమ్ వాట్ వాస్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తాం జోబ్ 17 వర్స్ 8 అండ్ 9 జోబ్ చాప్టర్ 17 వర్సెస్ 8 అండ్ 9 యోబు 15వ అధ్యాయము 8 9 వచనములు యథార్థవంతులు దీనిని చూచి ఆశ్చర్యపడతారు నిర్దోషులు భక్తిహీనుల స్థితి చూచి కలవరపడదురు అయితే నీతిమత్తులు తమ మార్గమును విడవక ప్రవర్తించదురు దృపరాధులు అంతకంతకు బలమును అందుదురు అందుకే అన్న ఎవరు తప్పు చేసినా సపించిన ఎలా చేసినా తల ఎత్తుకుని తిరుగుతారన్న చూసారా ఇది అందుకే ఈ వాక్యం మీకు చాలా మార్లు నేర్పించిన I told you the righteous people or the people who are steadfast they will always lift up their head and a countenance and boldly walk. Vakyam vineda pudu devudu medhi ishta pade vallu ela untaru aashari partar. The people who love the word and mending their ways according to his instructions will be always astonished. Vakyam vini vinanattu ga kuda vaala pravartana undanuko vaala bhakti hinula sthiti vaala bhakti hinulu tho samanamu vaala sthiti chusi meer kalavar padavalsinde nee sthitini batti nuve kalavar padali but a hypocrite person is a person who appears as if he is hearing the word of god but he doesn't want to walk or live according to it nee cheptaru nu ventavu god will say and you would hear okkaka sari ventavu okka sari venu there were times that you would hear and times you are in the dream in that unto and there are times you will pay as if you are hearing attention but you are not kani nee ishtanga nu cheskunte elipothu but you would do whatever your heart says or your mind says marla devudu kaapadali anantu and then you brood and say god help me chudu ee pravartana neelo unte nu chese correct ah kaada anandi telustundi vakyamu vintene vinuta varana vishwasam kalugunu vinuta varanane దేవుని కూర్చిన జ్ఞానము వచ్చును అప్పుడు నువ్వు శ్రేష్టమైన మార్గంలో ఉన్నావని తెలుస్తుంది ఇవి లేకుండా నీ మార్గంలో నాకు టైం లేదు అప్పుడు నాకు టైం లేదు నేను ఆశీర్వదించడానికి యు నీడ్ టు హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఫేత్ అండ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ వెన్ యు సే ఐ డోంట్ హావ్ టైం ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ ఆల్సో విల్ సింప్లీ సే ఐ డోంట్ హావ్ టైం టు బ్లెస్ యు కదా జోబ్ 13 వర్స్ 18 జోబ్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 18 యోబు 13వ అధ్యాయము 18వ వచనము ఆలోచించుడి నేను నా వ్యాజ్యమును సరి చేసుకుని ఉన్నాను నేను నిర్దోషిగా కనబడదునని నాకు తెలియను అంతే క్లియర్ గా చెప్పాడు నువ్వు ఎంతైనా వాదన చేసుకో అన్ని ముందు పెట్టుకో యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ అగైన్స్ ద కేస్ బట్ గాడ్ నోస్ ఎవరీథింగ్ అబౌట్ నేను మాత్రం నువ్వు చెప్పే దాంట్లో కూడా పరిశీలించుకున్నాను నా దేవుడు ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా పరిశీలించుకున్నాను నా దేవుడు ముందు నేను నిర్దోషిగా కనబడ్డాను అని ఏ విధంగా Daniel present cheskunnadu adhe vidhanga Job kuda thannu thannu present cheskunnadu can see both Daniel and Job presented their case in the same way said lord i have put my case before you you know everything about me kada nu nu bu aalochinchava but what about you did you think kada nee understanding devudu understanding ki sariga unda leda ani sari chusukunnava did you check if your understanding is according to god's understanding doshiga kanapadutunnava nee doshiga kanapadutunnava are you appearing to be innocent or guilty in the sight of god ikkada nee doshiga kanapadutunnani naaku teliyuno ani yob annadu mari nuvve elago nuvve check cheskovali and here job was clearly telling i prepared my case i know that i am innocent eppudu chustha naaku telisuno ani undipothunnavu malli adha tappu chestha telisuno ani రాజ్యం బయట ఉన్నావు కానీ రాజ్యం లోపల ఉన్నట్టుగా అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నారు ఎవ్రీ టైమ్ యు సే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ బట్ యు థింక్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ యాక్చువల్లీ నాట్ యు ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద కింగ్డమ్ నీకు తెలిసేది నాకు ఏమీ గొప్ప అనిపించట్లే వాట్ ఎవర్ యు నో ఇస్ నథింగ్ గ్రేట్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకంటే నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా నువ్వు గుమ్మం దగ్గర ఆగిపోతున్నావు కదా గుమ్మం దాడి బయటికి రావట్లేదు బికాస్ వాట్ యు నో ఇట్ ఆర్ నాట్ యు ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద గేట్స్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ నాట్ ఇన్ సైడ్ బాల నువ్వు విడిచి నువ్వు బయటికి రావట్లేదే యు ఆర్ నాట్ లీవింగ్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ ఆన్ సర్టన్ థింగ్స్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఎబుల్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్ నీ బాల ఎవరు who are your people apradalu ni 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 apradalu ni paapalu ni doshalu ni atikramamulu vilandra ni vaale vaalu modillu baiki raavata naaku telusu telusu anni akkada undipothunna nu your iniquities transgression sins have become so related to you you don't want to let them go and you want to stand outside the kingdom Kada, of god nak sigestundi nak sigge miligi migili undani battalippu nunchuntaniki ready ayipothunna gaani 
బయటకు వచ్చి బట్టలు ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు వేసుకుందామన్న ఆలోచన నీకు లేకుండా పోతుంది కదా మరి దీన్ని కూడా నాకు తెలిసిందని ఉంటారా లేకపోతే బయటకు వచ్చి నిర్దోషిగా నిలబడి పశ్చాత్తాపంతో బయటకు వచ్చి నిర్దోషిగా నిలబడి జీవగ్రంథంలో రాయపడి నీతి మంతుల లెక్కలోకి వచ్చి ఆ నిర్దోషిగా దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించుతావా అన్నది నీ చేతిలోనే ఉంది ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ యు గోయింగ్ టు సే yes i know the word of god i have to come just mere words or are you going to make a serious work out to see that you're not going to dwell in iniquities anymore but please god and his righteousness shalom alaikum